tous. Euh, merci de participer à ce conseil municipal. Merci aussi aux internautes qui suivent en direct le conseil municipal ce soir. Donc on va ouvrir la séance. Personne excusé. Madame Janin a donné son pouvoir à Madame Faton. Monsieur Borcard a donné son pouvoir à Monsieur Bartelet. Madame Mulkowski donne son pouvoir à Madame Minot. Madame Collin donne son pouvoir à Madame Chambier. Monsieur Gall donne son pouvoir à Madame Maillard. Madame Alania Clémaron donne son pouvoir à Madame Botagizi. Et Monsieur Rameau donne son pouvoir à Monsieur Jaillet. Au niveau des secrétaires de séance, je propose pour l'opposition Madame Chambaret. Et puis pour la majorité, Monsieur Alary. Merci d'avance pour votre participation. Donc il y a eu il y a un avis de, de décès. Je vous fais part du décès de Monsieur Paul Noël Grimpré, survenu le 25 février 2021 à l'âge de 81 ans. Le défunt était le père de Valérie Grimpré, directrice de la résidence Colbert, domiciliée rue des écoles à Lons. La cérémonie religieuse a été célébrée le mardi 2 mars 21 à l'église de Saint-Rémy de Selonger en Côte d'Or. On va passer à l'approbation du procès verbal de la séance du 22 février. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport au procès verbal du 22 février S'il n'y a pas de remarques, donc le procès verbal est approuvé à l'unanimité. Merci. Donc on va passer au, au conseil municipal de ce soir. Donc le premier... Euh, euh, la première délibération, c'est le compte administratif 2020. Donc, le compte administratif retrace l'exécution des différents documents budgétaires euh, adoptés au cours de l'exercice, budget primitif, report et décision modificative. Ce document comptable permet tant en dépenses qu'en recettes, en section d'investissement et de fonctionnement, de comparer les prévisions et les réalisations, ainsi que d'arrêter les crédits d'investissement à reporter sur l'exercice 2021 d'arrêter les résultats définitifs à la clôture de l'exercice qui peut faire paraître soit un déficit, soit un excédent. Donc c'est euh, comme il est de coutume, moi je m'absenterai pour le vote du, du compte administratif et c'est Thomas Barthelet, le premier adjoint, qui, euh, parti, qui fera le vote de ce, cette première délibération. Donc on va peut-être projeter, euh, il y a un slide, des slides qui sont prévus pour euh, expliquer un petit peu. Voilà, donc sur les... Les recettes de fonctionnement, elles sont un petit peu... Euh, donc, alors, c'est vrai que ce compte administratif 2020, il, euh, il y a une, une municipalité qui a fait la moitié de l'année, la, une autre municipalité qui a fait la deuxième moitié de l'année. Ouais, donc, c'est vrai que ça, on va dire que ça ne reflète euh, la politique ni l'un ni de l'autre. Hein, c'est un peu un mixte. Voilà, qui fait apparaître un, un déficit de 949 000 euros 621, mais je vous expliquerai pourquoi c'est par rapport à la... À la, au reliquat de, de l'eau. Euh, voilà ce qui s'explique. Donc au niveau des, des recettes, elles sont passées, les recettes réelles de fonctionnement sont passées de 21,7 millions à 22,8 millions en 2020. Donc on va peut-être passer au slide suivant où on explique chapitre par chapitre, ce sera peut-être plus simple pour comprendre. Donc au chapitre 73, c'est le chapitre qui concerne les impôts et taxes. Il y a une légère diminution de, des recettes puisqu'on était à 11,6 millions d'euros en 2019 et on est à 11,100. Il y a une augmentation des taxes directes. Sans qu'il y ait eu d'augmentation des taux, c'est l'augmentation de la base de calcul qui a créé cette augmentation. On peut remarquer quelques... Alors on va passer à la slide suivante parce que là, c'est juste les impôts et taxes où il y a toutes les autres contributions. Voilà. Donc on peut remarquer qu'il y a des recettes qui ont baissé, notamment on baisse la recette du casino jeu, hein, dit, euh, due au, à, la, à la période Covid. Il y a aussi, aussi une baisse de l'attribution la, de compensation, mais ça c'est normal parce que c'est du fait du transfert des compétences, cette baisse euh, se, euh, a lieu au fil des années. Il y a aussi une baisse donc, qui n'apparaît pas sur le, la slide, mais c'est la baisse des droits de place. C'est passé de... 100 000 euros de moins et la baisse donc, des prélèvements des jeux, donc je vous l'ai dit, ça c'était lié à des mesures, le droit de place c'était une mesure Covid que nous avions pris. Par contre, les droits de mutation se sont maintenus malgré la période Covid, donc ce qui fait que les transactions immobilières finalement sur l'année 2020, 2020 ont été à peu près équivalentes au niveau des ressources pour la mairie. Voilà sur le chapitre 73. On peut passer à la slide suivante sur la, le chapitre 74, dotation, participation. 
Donc là, c'est juste le, le slide qui montre l'évolution de la DGF, qui est en très très légère baisse, moins 0,94%, mais qui s'élève à 3 546 128 euros. Et sur la slide suivante, ça doit être la, D, la, la DSU. Voilà, merci. Donc il y a une légère augmentation de la, de la DSU hein, qui passe de 965 000 à 1 million 17. Globalement, sur le chapitre 74, dotation participation, il y a une augmentation entre 2019 et 2020 de 160 000 euros. On peut remarquer aussi euh, sur le chapitre 75, qui n'est pas sur les slides, mais qui a eu autre produit de gestion qui a eu une baisse de 130 000 euros. C'est dû à la baisse euh, des loyers des immeubles, puisqu'il y a eu des annulations de loyers su suite à la période de Covid. Donc on va passer aux dépenses de fonctionnement. Voilà. Qui ont été réalisés à 96,33%, donc très proche de la, de la réalité, réalité du budget. Voilà, ça c'est la présentation globale de tous les chapitres, hein, charge à caractère général, charge de personnel, qu'on va retrouver dans les slides suivantes. Donc déjà le, le chapitre suivant, le chapitre 011, charge de personnel, le charge à caractère général, pardon, qui ont légèrement augmenté de 4,6 millions à 4,8 millions notamment euh, les fournitures d'entretien qui sont passées de 27 000 euros à 163 000 euros. Il y a aussi euh, l'achat de vêtements de travail qui sont passés de 25 000 à 65 000 euros. Et l'entretien de bâtiments qui ont fortement augmenté aussi sur cette année, qui peuvent expliquer cette augmentation. Au niveau du chapitre 012, donc la slide, slide suivante, c'est les charges de personnel. Voilà, merci. Il y a une légère augmentation de 9,7 millions d'euros à 10 millions 100. On note notamment une augmentation pour la caisse de retraite de 100 000 euros et une augmentation de la rémunération des personnels titulaires de 120 000 euros. Sachant qu'il y a une évolution de, des carrières tous les ans. On va passer au chapitre suivant, le chapitre 66, les charges financières. Donc les charges financières ont baissé puisqu'il n'y a pas eu d'emprunt euh, nouveau réalisé en 2020. Donc c'est normal que les charges financières diminuent. Hein Et puis par contre, il y avait le chapitre 67 qui a beaucoup augmenté euh, parce qu'il y avait euh, 150 000 euros. Euh, donc c'est les charges exceptionnelles. Il y a 150 000 euros d'annulation de titres sur, revenu, sur euh, exercice antérieur. Et on retrouve dans ce chapitre 67 les... 1,9 million que le budget principal a reversé à ECLA pour le, le reversement de l'eau. Donc euh, on retrouve cette somme ici au chapitre 67. On peut passer à la slide suivante sur l'épargne nette. Donc l'épargne nette a baissé, mais ça c'est dû donc à, au reversement de l'eau, puisqu'en fait le budget principal à payer à l'agglomération les presque 2 millions d'euros pour l'eau. Donc ça, ça a grévé le budget principal. Par contre, le budget eau vient s'ajouter après au résultat du budget principal. Et donc on verra, dans, quand je vous lirai la délibération après, on s'aperçoit que si on ajoutait les 1,9 million d'euros qu'on a versés à l'eau et si on les rajoutait au, au budget principal, on arriverait à un solde positif de 1 million d'euros équivalent au solde positif de 2019. La slide suivante, c'est l'exécution des recettes d'investissement. Donc, il y avait eu, en 2019, il y avait eu 2,4 millions d'euros d'exécutés. Il y en a eu 4,6 en 2020. Euh, ceci est dû en partie à un retard sur la, le FCTVA qui a été reporté sur 2020, qui n'a pas été mis sur le budget 2019. La slide suivante, c'est la situation de l'endettement. Donc, comme il n'y a pas eu de nouveau emprunt en 2020, eh bien, bien sûr, l'endettement a baissé. Hein, donc on est passé de 13 700 000 euros à peu près à 11 700 000 euros. Euh, par contre, la capacité d'endettement, là, elle est remontée parce que c'est pareil, c'est basé sur le fait du résultat euh, pur du budget euh, principal ville 2020, donc il se retrouve en, en, en négatif. Donc forcément, ça fait remonter. Mais si on rajoute l'argent qui est revenu de l'eau, on se retrouve euh, à une situation... Euh, même meilleure que celle de l'année d'avant. 
Donc là, c'était la capacité dynamique de désendettement. Et la slide suivante, donc, euh, on nous montre donc, le, le niveau d'endettement. Et après, c'est l'exécution des dépenses d'équipement brut. Donc, euh, il y a un taux de réalisation un peu aux environs de, de 50%. Euh, ce qui est plutôt intéressant, c'est que les restes à réaliser sont euh, beaucoup plus faibles que, notamment qu'en 2019, puisque là, il y a 2 millions de restes à réaliser, 1,5 million en, en dépenses et 600 000 en, en recettes. Et puis, donc, en 2019, on avait 3,9 millions d'euros de restes à réaliser. Et la dernière slide, c'est juste un comparatif, euh, un ratio hein, euh, entre les dépenses d'équipement euh, les, les dépenses d'équipement but et les recettes réelles de fonctionnement. Donc ce ratio est à 21%. Et on voit que la moyenne des, de la strate des villes euh, entre 10 000 et 20 000 habitants est à 24%. Donc le budget principal ville en dépenses au niveau du fonctionnement, on arrive à 24 219 159 euros. En investissement, on arrive à 8 395 321 pour un total de 32 614. En recettes de fonctionnement, on arrive à 23 629 538. Et en recettes d'investissement, on arrive à 8 553 406 pour un total de 31 822 945. Donc en dessous, donc vous avez le résultat 2019. Donc en fonctionnement, 919 158 et 673 790 en investissement. Donc il fait un total d'un million 592 949. Donc là, le résultat de l'eau. En fonctionnement, 3 219 237 et en investissement, 317 311, donc pour un total de 300 millions, euh, 3 529 548 euros. Et leur exercice donc, du budget principal ville de moins 940 000 en fonctionnement, plus 158 000 en investissement, on arrive à moins 791 536. Donc après, ce qui est important, c'est de faire les additions de ces trois... Euh, Résultat de l'exercice 2019, résultat de l'eau et résultat de l'exercice 2020. On arrive à un fonctionnement positif de 3 181 775, un investissement de 1 149 186, donc au total un solde positif de 4 333 961 euros. Ça, c'est pour le budget principal. Au niveau des budgets annexes, le budget annexe parking, donc au niveau des dépenses en exploitation, 284 825 euros. En dépenses d'investissement, 52 979 euros, dont un total de 337 805 euros. Au niveau des recettes, 142 917 euros en exploitation, 207 286 en investissement pour un total donc de 350 203 euros. Donc un résultat de l'exercice 2020 à moins 141 908 en, en exploitation, à plus 154 306 en investissement, donc un total de positif de 12 398 euros. Donc il se rajoute au résultat de l'exercice 2019, ce qui fait qu'en résultat cumulé, résultat de clôture cumulée, en exploitation on est à plus 103 548, en investissement à 492 873 pour un total de 596 421 euros. Pour le budget annexe chauffage urbain, au niveau de l'exploitation, donc on arrive à un solde de, une, une dépense de 160 988 euros, dépense d'investissement de 122 142, donc un total de dépenses de 283 131 euros. En recettes en exploitation, 223 613 euros. En investissement, 105 158, donc un total de 328 771 euros pour les recettes. Donc, si on, le résultat donc 2020 en exploitation, il est à 62 624 euros. En investissement, il est à moins 16 984, ce qui fait qu'en résultat total, on est à plus 45 639. Donc le résultat de clôture cumulée pour les années 2019 et 2020, on arrive en exploitation à 146 173, en investissement à 33 170, donc pour un total de 179 343 
euros. Le budget annexe unité de production et vente d'électricité. Donc en dépenses d'exploitation, 10 905. Zéro en investissement, donc un total de 10 905 en dépenses. En recettes d'exploitation, 60 587. En investissement, 10 176 de recettes, donc au total de recettes de 70 763. Ce qui donne un résultat pour l'exercice 2020 de 49 682 euros en exploitation et de 10 176 euros en investissement, donc un total de 59 858 euros. Donc si on fait les résultats de clôture cumulée 2019-2020, on arrive à 201 457 en exploitation, 126 516 en investissement pour un total de 327 974 euros. Et le dernier budget annexe, donc c'est le budget annexe abattoir. Au niveau des dépenses d'exploitation, on est à 328 755 euros. En investissement, 355 397, donc pour un total de 684 152 euros. Au niveau des recettes d'exploitation, on est à 488 732. En investissement, 217 136, pour un total de 705 869. Ce qui donne en résultat de, pour l'exercice 2020, en exploitation, plus 159 976, et en investissement, moins 138 260,36. Donc un total de 21 716,63 euros. Donc en résultat cumulé, résultat de clôture cumulé, donc 159 976,99 euros en exploitation, moins 194,273,12 en investissement pour un total donc de moins 34 296,13 euros en euh, résultat cumulé. Voilà. Donc le conseil municipal décide le report sur 2021 des crédits d'investissement suivants. Budget principal ville en dépenses 2 139 630 71 en recettes 631 800 54,36, donc il manque pour financer les, les restes à réaliser 1,4 million 768,776,35. Et sur le budget annexe maison de santé, donc en dépense 454,628,19, en recettes 86,973,04,94, donc il y a un solde de, de moins de 367,654 pour financer en 2021. Et sur le budget annexe résidence Tanner, il y a 370 euros de dépenses en, à, trou, à, à financer. Et sur le budget annexe abattoir, 1930 euros. Voilà, un, je m'excuse, cette liste de chiffres qui est un petit peu fastidieuse. Maintenant, si vous avez des questions à poser, nous sommes là pour vous répondre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le compte administratif 2020 S'il n'y a pas de questions, je vais laisser ma place à Thomas Barthelet pour qu'il fasse le vote. Oui, je rappelle en fait que comme c'est le compte administratif du maire, il est tenu par le Code général des collectivités de ne pas participer au vote. Et du coup, euh, il ne participera pas au vote, je note pour le secrétariat. Et il est aussi absent de la salle pour que le conseil municipal puisse délibérer librement. Alors, du coup, sur ce compte administratif 2020, qui est contre Qui s'abstient Eh bien, adopté à l'unanimité. Approuvé à l'unanimité. Merci. Merci pour l'adoption du compte administratif. On va passer à la délibération numéro 2, c'est le compte de, de gestion 2020. Donc le conseil municipal vient d'examiner le compte administratif de l'exercice 2020 relatif au budget principal ville et annexe parking, chauffage urbain, unité de production et vente d'électricité, abattoir, maison de santé, résidence et tanneurs. Il doit également se prononcer sur le compte de gestion établi par le comptable public. 
Le compte de gestion est un document de contrôle comptable qui permet de justifier l'exécution du budget par le comptable et à ce titre est comparable au compte administratif de l'ordonnateur et doit y être conforme. C'est aussi un document qui présente la situation patrimoniale et financière de la collectivité. À ce titre, ils sont indiqués entre autres points le montant de la trésorerie en compte au 31 décembre, le montant des éléments d'actifs, de passifs pour chaque budget, l'état des restes à encaisser ainsi que des sommes dues. Le compte de gestion est en tout point conforme au compte administratif de l'exercice 2020. Je demande au conseil municipal d'approuver le compte de gestion 2020 relatif au budget principal ville, annexe parking, chauffage urbain, unité de production et vente d'électricité, abattoir, maison de santé, résidence des tanneurs. Et déclare que le, ce document n'appelle aucune remarque aux réserves particulières. Voilà, Est-ce qu'il y a des questions sur le compte de gestion S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre qui s'abstient. Adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 3, c'est affectation des résultats. Donc ça va être un, il y aura encore beaucoup de chiffres à, à donner. Je m'en excuse par avance. Il est rappelé en préambule les résultats d'exercice des résultats d'investissement 2020 ainsi que les soldes de financement des restes à réaliser de 2020. Donc sur le budget principal, résultat d'investissement 2020 1140 1 149 186 euros. Solde à financer 1 468 776. Donc il y a un besoin de financement de 319 589 euros. Sur le budget annexe parking, le résultat d'investissement est à 492 873. Il n'y a pas de solde à financer, donc c'est la même somme qui permettra de faire des financements. Sur le budget annexe chauffage urbain, c'est la même, la même chose. Résultat positif de 33 170 euros, donc qui sont en excédent pour les financements. Sur le budget annexe unité de production et vente d'électricité, dans la même situation, il y a un excédent de 126 516 euros sur l'investissement, donc on retrouve dans la possibilité de financement. Sur le budget euh, annexe maison de santé, donc il y a un solde de, de 44 588 euros. 44 585 euros en 2020, il y a un solde de financement de 367 657, 654 euros. Donc il y a un besoin de financement de 323 068 euros. Sur le budget annexe résidence des tanneurs, le résultat est à moins 60, 000, moins 60 668. Il y a un besoin de financement pour 370 euros. Donc il y a un besoin au total de financement. Les restes à réaliser, pardon, 370 euros. Donc il y a un besoin de financement de 61 038 euros. Et enfin, sur le budget annexe abattoir, il y a un résultat négatif de 194 273 euros. Il y a un reste à réaliser de 1930 euros. Donc il y a un besoin de financement de 196 203 euros. L'excédent de fonctionnement ou d'exploitation de chacun des budgets doit être affecté en priorité à la couverture des besoins de ces besoins de financement. Donc pour le budget principal ville, l'exécution 2020 de la section de fonctionnement du budget principal ville s'est soldée par un excédent de fonctionnement de 3 181 775 euros. Le déficit 2020 donc, était de 949 621 et l'excédent de 2019 affecté au fonctionnement 4 139 396 euros. Il est proposé d'effectuer ce résultat, donc les 3 189 775 pour 2 862 185 en section fonctionnement et 319 000 à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement avec le report. Sur le budget annexe parking, l'exécution 2020 de la section d'exploitation du budget annexe parking s'est soldée par un excédent de 103 548. Il y a un déficit d'exploitation de l'exercice de 141 908 un excédent d'exploitation de 2019 reporté de 245 546. Il est proposé d'affecter ce résultat d'exploitation, c'est-à-dire 103 548 euros en section d'exploitation. Budget annexe chauffage urbain. L'exécution 2020 de la section d'exploitation du budget chauffage urbain s'est soldée par un excédent d'exploitation de 146 173. Excédent d'exploitation de l'exercice 62 624. Excédent de l'exploitation 2019 de 83 548, donc il est proposé d'affecter ce résultat, donc soit 146 673 euros en section d'exploitation. Budget annexe, unité de production et vente d'électricité, l'exécution 2020 de la section d'exploitation du budget 
vente d'électricité, vente d'électricité et ses soldés par un solde d'exploitation en excédent de 201 457 euros. L'excédent de l'exercice, 49 687 et l'excédent donc de 2019, 151 774. Il est proposé d'affecter ce résultat pour 201 457 euros en section d'exploitation. Le budget annexe maison de santé. Donc l'exécution 2020, il y a un excédent de fonctionnement de 942 euros. 72, un excédent de fonctionnement de l'exercice de 35 896, un déficit de fonctionnement de 2019 de 34 000. Donc le, cette somme de 942,72 euros servira à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement avec report. Budget annexe résidence des tanneurs, l'exécution 2020 de la section fonctionnement du budget résidence des tanneurs s'est soldée par un excédent de fonctionnement de 59 746 euros. Donc réparti par l'excédent de fonctionnement de l'exercice, 73 788, et le déficit de 2019, 14 000 euros, 041. Donc il est proposé d'affecter ce résultat, soit 59 746 euros, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement avec report. Budget annexe abattoir. L'exécution 2020 de la section d'exploitation du budget annexe abattoir s'est soldée par un résultat d'exploitation de 159 000 euros. 159 976 euros, donc résultat de l'exercice 2020. Il y avait, on était à zéro, il n'y a aucun report sur le de 2019. Donc il est proposé d'affecter ce résultat, 159 976,99 euros, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement. Le conseil municipal, après délibération, décide d'affecter les résultats de fonctionnement d'exploitation dégagée à la clôture de l'exercice 2020 de la, faction suivante, de la façon suivante. Reprise de l'excédent de fonctionnement, donc recette de fonctionnement 2021, reprise de l'excédent de fonctionnement de 2020, 2 862 185,40 euros. Recette d'investissement 2021, 319 589,69 euros. Et reprise de l'excédent d'investissement 2020, 1 149 186,66 euros au niveau du budget principale ville. Au niveau du budget parking, donc recettes d'exploitation 2021, reprise de l'excédent 2020, 103 548,01 euros. Au niveau de l'investissement, reprise de l'excédent 873,80 euros. Au niveau du budget euh, chauffage urbain, recette de, de reprise de l'excédent d'exploitation 146 173 euros. Reprise de l'excédent d'investissement 2020, 33 170,10 euros. Budget annexe, unité de production et vente d'électricité. Donc reprise de l'excédent d'exploitation 2020, 201, 457,38 euros. Reprise de l'excédent d'investissement 2020, 126 516,94. Sur le budget maison de, de santé. Recette d'investissement, recette d'exploitation zéro, recette d'investissement 2021, excédent de fonctionnement hospitalisé 942,72 euros, reprise de l'excédent d'investissement 2020, 44 585,96. Sur la résidence des tanneurs, reprise de déficit de fonctionnement zéro, excédent de fonctionnement capitalisé 59 746,81, reprise de déficit d'investissement moins 60 668,10. Et donc pour le budget abattoir, recette, reprise de l'excédent d'exploitation 2020, 0, excédent d'exploitation capitalisé, 159 976,99, reprise du déficit d'investissement 2020, moins 194 273,12. Voilà pour l'affectation des résultats. Est-ce qu'il y a des questions Oui, monsieur Sourd. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Euh, Excusez-moi de, de, de revenir sur, sur ce dossier parce qu'on n'a pas eu de... Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas eu de commission finance ni, euh, ni d'envoi en amont des, des analyses de chiffres. Donc j'aimerais juste euh, deux, trois éclaircissements. Mon intervention, elle porte sur le budget principal, sur l'excédent le, du budget principal. Euh, je me souviens des mots de, de, de Jacques Pellissard euh, au moment de la passation euh, quand il évoquait le fait de vous transmettre une ville aux finances saines. Euh, S'il fallait une, une preuve, euh, bah, elle, elle est bien là, justement. 
si je me rappelle bien, euh, Monsieur l'adjoint en finance nous disait que euh, c'est pas la, c'est pas les, euh, mais comment s'appelle Ce n'est pas le, euh, la baisse de l'endettement d'une ville euh, ou alors une optim, ou alors une, un, un excédent qui va prouver la, 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 la bonne santé financière d'une collectivité. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est justement cet excédent qui nous permet de, enfin, qui vous permet de couvrir le déficit engendré euh, sur, euh, sur l'exercice précédent euh, qui vous incombe euh, à, à moitié. Euh, ensuite, sur, donc, ce, sur ce, cet excédent qui est de, donc, exactement de 2 860 000 euros, il euh, y a deux informations contradictoires que j'aimerais que vous m'exerciez, s'il vous plaît. Vous proposez là, sur, le, sur la délibération qu'elle soit reversée en, en fonctionnement. Et j'ai euh, lu hier ou aujourd'hui dans la presse, je ne sais plus, qui euh, vous proposiez, au contraire, de reverser cette, cet excédent en investissement pour vous, vous donner la capacité de débloquer des, des dossiers rapidement le, le temps venu. Euh, ce, qui serait, ce qui serait bien, notamment pour certains projets que, que, que la ville attend, qui sont, qui, qui sont en stand-by. Donc ma question, c'est euh, où va cet excédent Est-ce qu'il va en fonctionnement, dans ce cas-là, pour... Euh, bah, pour vous permettre de, de, de couvrir des, 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 une augmentation des dépenses, ou est-ce qu'il va en investissement euh, dans le but bah, d'optimiser un petit peu la qualité de vie de l'Anse et la rendre toujours plus attractive Pour moi, c'est pas. Même si, si l'argent, même finalement, si la, si, si la valeur est, est la même en fonctionnement ou en, ou en investissement, il y a la différence est de taille, cet argent qui appartient aux, aux Lédoniens, autant qu'il qu qu soit utile à la ville et rapidement. Alors on va le voir dans la décision modificative numéro 1, le versement en la section euh, investissement de l'excédent. Sur les finances euh, saines, de, on n'a jamais contesté que les finances de la ville n'étaient pas saines, puisque on a toujours comparé les finances de la ville avec celles de l'agglo, donc on a toujours dit que les finances, il y avait un gros c'est le grand écart entre les deux, donc on n'a jamais dit le contraire. Euh, sur le problème de l'emprunt, euh, euh, le, le fait de ne pas emprunter, c'est pas forcément, effectivement, euh, c'est ce que j'ai déjà dit et que je répète, c'est pas forcément, euh, vu les taux d'emprunt actuellement, euh, c'est pas forcément de, le fait d'être peu endetté, c'est pas forcément une, bonne, une très bonne gestion. Après, il faut emprunter pour des projets euh, qui en veillent le coup, on va pas non plus emprunter pour faire n'importe quoi. Euh, voilà, mais euh, euh, c'est vrai qu'au au taux, euh, au taux actuel de 0,5%, euh, un emprunté n'est pas euh, honteux. Et puis quand il y a des grands projets, je pense que c'est normal aussi qu'on emprunte. Voilà, donc vous aurez, vous aurez la réponse dans l'ADM. Euh, Est-ce qu'il y a, si a, qu a d'autres questions Oui. Oui, ce débat sur la gestion saine, on l'a eu pendant quelques années autour de la table du conseil municipal, dans l'ancienne mairie, dans la nouvelle, et puis maintenant que nous sommes dans la majorité. Qu'est-ce que c'est qu'une gestion saine pour un banquier, je comprends une gestion saine, oui. Pour un comptable, je comprends. Mais là, c'est un lieu de décision politique. Donc évidemment, nous avons une, des comptes qui doivent respecter toutes les règles, être en équilibre. Et voilà. Sauf également gestion municipale. C'est la réponse aux besoins de la population en termes d'investissement et de fonctionnement. Et c'est toujours ça l'écart et le gouffre qui peut nous séparer. Parce que quand même, si on parle de gestion de la ville de Lons à l'instant T, il faut y regarder à la fois les comptes, c'est ce que nous venons de faire, la capacité de la ville à se projeter dans l'avenir et à construire des projets nouveaux, mais nous pouvons aussi réfléchir à ceux que nous sommes obligés de prévoir aujourd'hui et qui auraient sans doute dû être réalisés depuis bien longtemps y compris dans l'orientation politi des politiques, des politiques sociales, des politiques sportives, des politiques culturelles, des aménagements sportifs, des, de la politique associative. Et c'est là que nous ne serons pas d'accord. Parce que forcément, dans le contexte des politiques que vous défendez au niveau national, le budget des collectivités est contraint. Et c'est pas que la ville de Lons qui le disons. Le grand dol vient de le dire également. Et au-delà du Grand Dôle, toutes les collectivités, aujourd'hui, toutes les collectivités disent la difficulté qu'elles ont de pouvoir conduire tous les projets en fonctionnement et en investissement qui leur permettraient de répondre aux besoins des habitants de leur secteur. Et sur la ville de Lons, comme sur le territoire d'Aglo, oui, nous avons des projets à mener qui montrent que, bout à bout, 
nous avons du retard dans certains domaines, nous avons des équipements à réaliser, nous avons des équipements qui sont en attente et qui vont rester en attente un certain temps, pour la bonne et simple raison, c'est que les moyens de la collectivité aujourd'hui ne permettent pas d'y répondre à court, moyen, voire à plus long terme, sauf à ce que nous changions radicalement les paradigmes des politiques publiques et des moyens donnés aux collectivités. Alors, dont acte montre que nous sommes en capacité de réaliser certaines choses. Est-ce qu'aujourd'hui, les moyens de la collectivité vont nous permettre de répondre à la hauteur de ce que nous aimerions faire dans toutes les dimensions des compétences municipales et la collectivité à compétences générales La réponse est beaucoup plus, beaucoup plus mesurée que de dire qu'une gestion est saine. Ce qui en soit en politique, globalement, ne veut pas dire grand-chose. Merci Thierry pour ces explications. Effectivement, je pense que les chiffres, c'est une chose, mais après, il faut voir aussi les investissements futurs à réaliser et qui demanderont beaucoup de moyens. Excusez-moi d'insister, M. le maire, mais vous ne répondez pas à ma question. Il y avait, là, en fait, vous faites un, on vient d'entendre M. Gaffiot là, revenir sur les questions de, de, de gestion saine. Il n'y avait pas de débat dessus, puisque vous le reconnaissez et, et, et nous le reconnaissons aussi. Moi, je, je, je vous demande simplement d'éclairer... Alors, quand, quand on nous dit que quand M. Gaffiot vient de dire à l'instant que les collectivités n'ont pas les moyens, aujourd'hui, la collectivité de lons saunier a 2 millions 000 à reventiler. Moi, aujourd'hui, répondez simplement à la question, parce que j'ai deux infos contradictoires. Donc, je me base sur la vôtre, puisque c'est la vôtre qui est officielle, mais il y a la vôtre que vous avez donnée à la presse sur de l'investissement, ou alors sur celle-ci qui est en fonctionnement. La délibération, le vote de la délibération est sur la ventilation. Donc, j'aimerais savoir si c'est une ventilation en fonctionnement ou en investissement. La DM numéro 1 qui va être étudiée, le dossier numéro 14, le, on transfère cette somme en investissement. Voilà. Donc euh, c'est clair. Donc, euh, sur la délip, c'est l'inverse. Ah. Il est proposé d'affecter ce résultat de fonctionnement 2 862 000 en section de fonctionnement compte 02. Ben oui, mais après, on le transfère aux sections d'investissement. Donc c'est clair aussi. Donc si, voilà, on va le voir avec la dé, dé, décision modifi qu modificative tours, numéro 1. Tour de voilà. pour affecter un résultat. Donc il faut, euh, on va voter sur l'affectation des résultats. Voilà. Qui est contre Qui s'abstient On va faire six abstentions. L'affectation des résultats est adoptée. Merci. Je vais passer la parole à Willy Bourgeois. Pour la... On va passer directement au dossier numéro 14 pour la DM numéro 1 du budget principal. Et il continuera sur les autres DM pendant qu'on est dans les chiffres. Bon, on, va, on va répondre en direct à la question, puisque effectivement, je pense que pour les prochaines délibérations, ça vaut le goût de garder sous, le, le, sous les yeux euh, voter concernant les affectations de résultats, parce que ça permettra de mieux jongler, de mieux comprendre les décisions modificatives qui vont suivre. Donc je vais essayer de ne pas être trop exhaustif, mais, euh, mais d'être pédagogue quand même. Donc on va euh, euh, donc débuter par la première décision modificative. Et comme toutes les autres, ce sont avant tout des décisions modificatives techniques, euh, dans le sens où on a voté le budget il, il, y, a, euh, il y a un peu plus d'un mois. Donc la première décision modificative concernant le budget principal avec une, une affectation de résultats qui a été votée à l'instant à hauteur d'un peu plus de 2 800 000 euros que vous allez retrouver dans la décision modificative en, résultat, en recette résultat de fonctionnement qui vient d'être affectée. Et pour répondre à votre question, Monsieur Sourd, c'est la ligne numéro 23 il y a euh, une ligne qui stipule virement à la section investissement, et ce virement à la section investissement, à hauteur d'un peu plus de 2,5 millions, euh, vous la retrouvez ensuite dans vos recettes d'investissement, à hauteur d'un 2,5 millions, et cette recette d'investissement est ventilée au service finance pour les différentes immobilisations. Donc ce sont bien une affectation de résultats, il y a un excédent qui est réaffecté à des besoins de financement des dépenses d'équipement et d'investissement. Et ensuite, peut-être qu'il y avait dans votre précédente question, 
je ne suis pas sûr, je me demande s'il n'y avait pas un mélange avec le budget haut et avec... Non, euh, non c'était ça. Bon, ben voilà, vous avez votre réponse, c'est bien en section d'investissement, hein, vous irez à la section d'investissement. Euh, vous retrouvez aussi dans ces recettes d'investissement l'affectation, euh, le besoin de financement pour un peu plus de 319, millions, 319 000 euros pardon, euh, sur ce, sur ce chapitre-là. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous souhaitez que je rentre un peu plus dans la précision. Peut-être que nous avons déjà euh, euh, réaffecté une partie de ces investissements sur euh, les travaux, je vois, d'amélioration du réseau d'éclairage public, le fonds régional des territoires et différentes provisions pour, euh, pour gros entretiens ou travaux qui peuvent apparaître le, au cours de l'année. Oui, simplement, M. Bourgeois, juste euh, merci de m'éclairer. Je n'avais ouais, pas, pas, pas fait attention à cette ventilation-là. Euh, simplement, s'il y aurait eu une commission finance à ce sujet-là, on, on aurait pu le voir plus facilement. Pas comptable. Euh, voilà. bah, C'était la délibération. Qui... Il fallait lire la délibération numéro 14. Ouais, C'est la, dé... la délibération qui, qui était totalement liée avec... Euh, avec, enfin, je vois, vous avez lu celle de l'affectation des résultats, mais vous n'avez pas dû lire celle de la décision modificative, peut-être je, je, je fais dans, les, dans, dans mes capacités, qui sont peut-être à, à vos yeux limitées, j'ai l'impression. mais voilà, bon, On va voter la délibération modificative numéro 1. Qui est contre Qui s'abstient Donc, six abstentions. Adopté. Merci. Je repasse la parole à... Willy Bourgeois pour la décision modificative numéro 1 pour le budget annexe parking. Euh, oui, parking, parking. Donc, nous avons euh, un résultat affecté, euh, vous l'avez vu, à hauteur d'un peu plus de 100, que nous venons de voter, à hauteur de 103 548 euros que vous retrouvez euh, en recette d'exploitation et cette recette d'exploitation là aussi est ventilée et virée en section d'investissement euh, avec euh, également les recettes euh, qui sont euh, des recettes d'investissement pour le service finance je vérifie en renouvellement de gros entretiens et caisses et travaux divers pour un montant de 580, un peu plus de 596 000 euros, c'est-à-dire à la fois le virement qui vient de la section de fonctionnement et le résultat d'investissement qui est reporté. Voilà, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Donc six abstentions. La, la délibération est adoptée. Délibération numéro 16, budget annexe abattoir, DM1. Donc là, on est directement sur... Euh, une recette d'investissement reportée euh, de dépenses d'investissement reportées à hauteur de 194 273 euros euh, financée par les recettes qui ont été euh, votées à l'instant d'affectation de résultats avec un peu plus de 159 000 euros 976. Voilà, est-ce qu'il y a des questions C'est un, dé, un équilibre. Ouais. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Donc pour le budget annexe abattoir, qui est contre, qui s'abstient, six abstentions, le, la délibération est adoptée. DM numéro 1 pour euh, résidence des tanneurs. Alors, les tanneurs, euh, nous avons... Numéro 17. Nous avons sur les tanneurs, donc un... Un excédent de fonctionnement d'exercice à un peu plus de. Non, une affectation, pardon, de résultats de fonctionnement de 59 746 euros que vous retrouvez en, en recette d'investissement. Euh, et nous avons recette, voilà, un déficit d'investissement à hauteur de 61 000, de 60 000 euros, 668 plus 370 euros. Donc l'équilibre se fait par intermédiaire de la recette de fonctionnement qui est affectée. Voilà, est-ce qu'il y a des questions Pas de questions, on va passer au vote. Donc, budget annexe résidence tanneur, qui est contre Qui s'abstient Six abstentions. La dé délibération numéro 18. Donc pour la maison de santé, excusez-moi, je me perds dans mes... 
Vous avez euh, une proposition d'affectation de résultats euh, qui a été votée à l'instant à hauteur de 942 euros que vous retrouvez en recette euh, d'investissement avec euh, en ligne voilà, un besoin de financement à hauteur de 323 068 euros que vous retrouvez en équilibre. Je me trompe ouais, J'ai un emprunt d'équilibre. J'ai un emprunt d'équilibre. Ah oui, donc non, pardon, excusez-moi. Résultat d'investissement, 44 585 euros que vous retrouvez en recette d'investissement avec un emprunt d'équilibre pour financer les restes à réaliser 2019 qui sont à hauteur de 454 628 euros. On va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Six abstentions. La délibération est adoptée. Budget annexe, unité de production et vente d'électricité. Alors, nous avons voté une affectation de résultats en section d'exploitation à hauteur de 201 457 euros, que vous retrouvez donc en recette d'exploitation. Cette recette d'exploitation est virée en section d'investissement. Euh, avec les recettes d'investissement à hauteur de 126 516 euros pour l'année 2020 et qui sont immobilisées pour des besoins de type ouvrage de distribution à hauteur de 327 000 euros, 974 euros. Donc là, on a des recettes d'exploitation et des recettes d'investissement. Donc on va passer au vote du budget annexe unité de production vente d'électricité. Qui est contre qui s'abstient, toujours six abstentions, la délibération est adoptée. Délibération numéro 20, budget annexe chauffage urbain. Nous avons voté une affectation de résultats d'exploitation à hauteur de 146 173 euros que vous retrouvez donc en recette d'exploitation, virée à la section d'investissement pour le même montant, 146 173 euros, avec un excédent d'investissement de 33 170 euros que vous retrouverez donc en provision pour des travaux éventuels sur ce budget à hauteur de 179 343 euros. Donc, on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Six abstentions. Donc, la délibération est adopté. Merci, M. Bourgeois, pour ces décisions modificatives. On va revenir à la délibération numéro 4, adhésion au Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Donc, c'est le CAUE 39. En fait, la ville était déjà adhérente du CAUE, mais sous la forme d'une subvention qui était versée annuellement de 185 euros. Et là, on va payer la cotisation complète 300 euros. Euh, voilà, donc la ville de Lons était déjà partie prenante dans, ce, dans cet organisme où, qui permet d'avoir des conseils en architecture autant pour les collectivités que pour les particuliers. Voilà, on va passer au vote qui est. Oui, M. Rousset. Merci, Monsieur le maire, de me donner la parole. Je profite de cette délibération pour faire un petit point sur ce que propose le CAE et sur sa situation financière particulière. En fait, euh, elle est, le CAE est dans une situation difficile aujourd'hui. C'est une structure qui est financée pour avoir l'indépendance de ses conseils techniques euh, auprès des habitants, auprès des collectivités locales, par une taxe qui est décidée par le conseil départemental. Cette taxe, il y a trois ans, a été modifiée dans son affectation au CAUE et donc les recettes du CAUE sont en baisse depuis trois ans. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation budgétaire difficile dans cette association avec des, une trésorerie qui va être négative ou au moins euh, nulle à la fin de l'année. Donc cette situation est en effet euh, très alarmante, ça veut dire que soit cette structure va licencier son personnel, soit cette structure euh, va au moins euh, diminuer ses prestations auprès des collectivités locales et des habitants. Donc ça serait dommage. Donc profitons de notre adhésion pour également proposer euh, au euh, notre candidature un élu lédonien 
à la candidature au conseil d'administration de cet organisme de façon à assurer une veille prudente et des conseils sur la gestion de cet organisme qui est en forte difficulté et je voulais qu'on y consacre un petit peu de temps ce soir. Alors je rappellerai que la ville de Londres était déjà adhérente, que le conseil d'administration, il y a trois représentants de l'État, il y a six représentants des collectivités locales désignées par le conseil départemental, il y a quatre représentants des professionnels désignés par le préfet, il y a deux personnes qualifiées désignées également par le préfet et il y a six personnes qui sont élues en assemblée générale. Donc euh, il y a une majorité déjà de personnes qui sont nommées par soit le préfet ou le conseil départemental. Et je pense qu'on peut faire confiance à ce conseil d'administration pour la gestion de sa structure. Et je ne suis pas là pour juger de l'état de finances et de, et de juger de l'état de la gestion de ces structures, parce que, que je ne connais pas. Donc je me, ne me permettrai pas de faire des remarques par rapport à ce sujet. On adhère à cette structure pour profiter de ces services et de ses conseils, comme on l'adhérait déjà avant, mais on n'est pas là pour juger la manière de la, la gestion des membres qui sont et qui, à mon avis, sont assez compétents pour gérer eux-mêmes. On va passer au dans vote. Merci. Dans ce cas-là, oui. monsieur le maire, ma question est toute simple. C'est souhaitons-nous nommer un élu lédonien mais ça se décidera. On n'est pas à l'Assemblée générale du CAUE. Ici, on est en conseil municipal. Donc on verra à l'Assemblée générale du CAUE. Donc qui voilà. représentera le CAUE à l'Assemblée générale C'est ma question. Monsieur Bois. Oui, je, je suis d'accord avec vous, monsieur le maire. Euh, ce n'est pas à nous de, de gérer ce qui se passe au CAUE. Je suis l'ancien président du CAUE. Quand, quand j'ai laissé en 2017, c'était florissant. Il y avait 550 000 euros de, de trésorerie. Euh, à savoir aussi, et là j'informe tous les élus autour de la table, que le CAUE est locataire d'un appartement de la ville euh, et il est fort possible que, que le CAUE, si les, les plans se passent comme prévu, laisse cet appartement et le rende à la ville puisque c'est prévu que ça intègre normalement l'ancien crédit mutuel. Bon, on, effectivement, euh, on ne va pas parler du, du CAUE aujourd'hui. Il, il y a des vases communicants. C'est la, la fameuse taxe euh, cabane, la taxe euh, des abris jardins euh, qui se scinde en deux, soit sur les espaces naturels sensibles, soit sur le CAUE. L'effort qui, qui est porté depuis deux années est d'aider euh, le développement des espaces naturels sensibles. Il ne faut pas oublier que le CAUE est sous tutelle quelque part euh, du conseil départemental et le conseil départemental ne laissera pas mourir le CAUE. Merci pour euh, les précisions. On va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Adopté à l'unanimité. Merci. Dossier numéro 5, fourniture de gaz naturel et d'électricité, adhésion au groupement régional. Donc C'est une délibération... Euh, qu'on a, qu a déjà eu au, à l'agglomération il n'y a pas longtemps. Donc je ne vais pas vous la lire euh, en entier, hein, mais les marchés de fourniture d'acheminement de gaz naturel et d'électricité arriveront à terme les 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021. Le groupement de huit syndicats d'énergie de la région Bourgogne-Franche-Comté propose à leurs membres d'adhérer au prochain marché public pour le gaz pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, pour l'électricité du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. L'acte constitutif a une durée illimitée, une participation annuelle est demandée au prorata de la consommation, estimée à 2130 euros pour la ville de Lons. Le coordonnateur du groupement est le syndicat intercommunal d'énergie de la Nièvre, qui est chargé de procéder dans les règles prévues à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un ou plusieurs contractants en vue de la satisfaction des besoins. Il est chargé de signer, de notifier les marchés ou accord cadre qu'il passe. Sera celle de, la CAO du groupement sera celle du syndicat intercommunal de la Nièvre. Tous les contrats de fourniture, d'acheminement de gaz et d'électricité seront concernés. Le conseil municipal, après délibération, confirme les termes de l'acte constitutif du groupement de commande, autorise l'adhésion de la ville en tant que membre au groupement de commande, autorise le maire à signer l'acte constitutif du groupement, autorise le représentant du coordinateur à signer les marchés, accord cadre des marchés subséquents, issus du groupement de commande, prévoit dans son budget de s'acquitter de la participation financière prévue par l'acte constitutif, donne mandat au syndicat intercommunal d'énergie, d'équipement et d'environnement de la Nièvre pour collecter les données relatives aux contrats concernés, dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget chapitre 011. Voilà, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci. 
Dossier numéro 7, donc c'est par rapport à la convention de mandat relatif à la sélection d'un organisme d'assurance pour la conclusion et de la prévoyance des agents. Donc je vais passer la parole à Thomas Barthelet qui va vous présenter ce dossier. Merci, Monsieur le maire. Euh, je ne sais pas. Euh, oui, convention de mandance pour la conclusion de convention de participation au risque prévoyance. En, en fait, il s'agit du marché de prévoyance euh, pour le, la couverture de, du maintien de salaire de, des agents. On en avait parlé en décembre, où on avait à ce moment-là voté un, un avenant au contrat. Euh, le contrat arrive à échéance, euh, le marché arrive à échéance euh, fin de l'année 2021. Et du coup, il faut préparer le renouvellement. Et là, ce qu'on vous propose, c'est de faire... Euh, on a pris aussi cette délibération euh, à éclat. La délibération devrait être prise aussi euh, au CCS. Et donc, de, de, que les trois collectivités, Ville, euh, Aglo et CCS, se regroupent pour rechercher ensemble, créer ensemble un marché et rechercher un prestataire pour proposer un contrat de prévoyance pour nos agents. Donc là, il est proposé dans la délibération de, de, conventionner, ce, de conventionner avec ces trois collectivités et de faire en sorte que la ville de Lons soit le mandataire et donc, au nom de ces deux mandants, qui seraient ECLA et le CCS, de choisir, sélectionner un assureur pour offrir un contrat de prévoyance aux agents de ces trois collectivités. Est-ce qu'il y, des... oui. Est qu y a des questions par rapport à ce contrat de prévoyance Il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Adopté à l'unanimité. Je me suis aperçu que j'ai oublié la délibération numéro 6, reversement de l'association maison commune fonction... fonctionnement du lieu du lieu d'accueil enfants-parents. Dans le cadre du contrat enfants-jeunesse, la ville a perçu de la part de la caisse d'allocation familiale la somme de 10 129 02 euros pour le fonctionnement du lieu d'accueil enfants-parents. Il s'avère que ce lieu d'accueil est géré par la maison commune avec son personnel propre. Il y a donc lieu de reverser cette somme à l'association. Donc le conseil municipal propose après délibération le reversement à l'association maison commune de la somme de 10 129 euros 02 perçu par la ville pour le fonctionnement du lieu enfant par an. Donc je vous propose de voter cette délibération. Qui est contre Qui s'abstient Adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 8. Je vais passer la parole à monsieur Guillermo pour une session de parcelle rue de Ripley. Merci monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, euh, délibération numéro 8, session de la parcelle AR 585, située rue de Ripley. Euh, C'est une vieille affaire. Donc, par les libérations du 17 janvier 2000, la commune a décidé de céder différentes parcelles issues de la parcelle AR 585, rue de Ripley. Vous avez un plan euh, qui explique là où ça se situe, en dessous, afin de tenir compte des limites réelles de cette propriété communale et des trois propriétés privées. Le document d'arpentage établi à cette occasion a également révélé un écart entre la limite cadastrale de la parcelle. Oui, ça, ce sera pour la délibération numéro 10. Ce n'est pas, pas tout à fait maintenant, ce n'est pas grave. Euh, la, 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 la parcelle, euh, le document d'arpentage avec le domaine public. Cet écart a été cadastré sous la section AR 585. C'est la toute petite parcelle en dessous qui est grisée. Cette emprise est minime, elle est de 19 mètres carrés. La ville s'était engagée à procéder à cette régulation au franc symbolique en 2000. Donc la parcelle AR 585 dépend du domaine public de la ville actuellement. Néanmoins, sur cette parcelle se trouve la clôture de la parcelle AR 30, ainsi qu'un portail d'accès piéton à la sortie véhicule. L'aménagement du site permet de constater que cette parcelle n'est pas affectée à l'usage public et il peut donc être constaté de sa désaffectation. N'étant pas affectée au domaine public, cette parcelle peut être donc déclassée. L'estimation des domaines était de 550 euros en février 2021. Compte tenu de l'engagement pris il y a 20 ans auprès des propriétaires pour la régularisation de la très faible emprise, il est proposé une cession à l'euro symbolique. 
l'article L141.3 alinéa 2 du Code de la voirie routière dispose que les délibérations concernant le classement ou sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée par la voie, ce qui n'est pas le cas. La cession envisagée de la parcelle R 585 qui dépend actuellement du domaine public routier de la ville n'aura pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée par la, par la voie publique. Par conséquent, son déclassement est dispensé d'enquête publique préalable. Donc le conseil municipal, après délibération, constate la désaffectation de la parcelle cadastrée AR 585, car cette parcelle n'est plus affectée au domaine public, prononce le déclassement de la parcelle cadastrée AR 585 du domaine public communal pour la faire rentrer dans le domaine privé communal, décide de la cession au profit de M. Thomas Albert Germain Berthaud et Mme Louise Lucienne Annie Crétin, demeurant ensemble au 8 avenue Camille Pro à lons saunier acquéreur de la parcelle cadastrée section AR numéro 30 et 583 de la pleine propriété de la parcelle cadastrée AR 585, moyennant le prix d'un euro, et autorise le maire à vendre la dite parcelle à M. Thomas Albert Germain Berthaud et Mme Louise Lucienne Anne Crétin, aux charges et conditions susvisées, et sous celle ordinaire et de droit, et en conséquence à signer l'acte authentique de vente à recevoir, ainsi que tout document se rapprochant à cette affaire, et à faire tout ce qui sera utile et nécessaire pour parvenir à la vente de la dite parcelle. Merci, M. Guillermo, pour cette Pas présentation. excusez-moi, pour une toute petite surface. Voilà. Donc voilà, c'est pour une régularisation d'une promesse qui avait été faite il y a plus de 20 ans. Voilà, donc je vous propose de voter cette délibération. Qui est contre Qui s'abstient Adopté à l'unanimité. Merci. Je recède la parole à M. Guillermo pour la session d'un terrain au 8 rue Jules, euh, pas, euh, rue Jules Berry, pardon. Oui, c'est ça. C'est si on a terrain rue Jules Berry. Même si, en fait, il ne donne pas rue Jules Berry, mais plutôt sur le... Donc c'était le plan qui avait été projeté précédemment Non, 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 non c'est toujours pas celui-là. Ah non, c'est pas celui-là. Non, 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 ce sera celui la ouais. délibération numéro 10. Ouais. Voilà. Donc, euh, la ville a acquis un terrain de 1700 carrés par voie de préemption en 2019. Ce terrain est situé rue Jules Buré, dans le cadre d'un projet de création d'un parking, l'extension en fait d'un parking à côté du bœuf sur le toit. L'acquéreur évincé était M. Sadawi et qui avait pour objet la construction d'une maison individuelle et de garage attenant. La ville, suite au projet élaboré par les services techniques n'ayant pas l'utilité de l'intégralité de ce ténement, un accord a été trouvé avec l'acquéreur afin de lui permettre la construction de sa maison individuelle sur une partie de la parcelle AH728 d'une surface de 947 m et une toute petite parcelle AH628 7 de 9 mètres carrés, vous avez le plan euh, sur la délibération euh, qui est mentionné en partie haute. Le prix de cette session est fixé à 57 000 euros 360, conformément à l'évaluation de France Domaine qui avait été établie le 27 janvier 2021. Une servitude néanmoins de passage sera laissée au profit de M. Sadawi, depuis, là il y a une petite erreur, donc c'est pas depuis la rue Jules Burry, c'est de depuis la rue du lieutenant euh, Dumas, en fait c'est la rue qui longe euh, les parkings du stade Dumas. Donc le conseil municipal, après délibération, décide la cession des parcelles cadastrées AH 728 PV et AH 627 d'une surface totale de 956 m2 pour un prix de 57 360 euros au profit de M. et Mme Sadoui, résident aux trois rues des, Cassia, des Acacia à Poligny, pardon, précise que les frais liés à l'établissement d'axe seront à la charge de l'acquéreur et autorise le maire à vendre les dites parcelles de M. et Mme Sadaoui ou toute autre personne morale qui s'y substituerait aux charges et conditions susvisées et sous celle ordinaire et de droit et en conséquence à signer l'acte authentique de vente à recevoir ainsi que tout document se rapportant à cette affaire et à faire tout ce qui sera utile est nécessaire pour parvenir à la vente des dites parcelles. Merci, M. Guillermo, pour euh, ces précisions. Donc, c'est une parcelle qui est, juste à côté, qui est juste à côté du stade du Mar. Oui, M. Rousset. Oui, merci, M. le maire. En effet, cette parcelle euh, est, con est contiguë au stade du Mar et dessert également euh, le bœuf sur le toit. 
Elle est également très très proche de l'opération euh, des Salines que nous projetons dans ce quartier dans le cadre de l'opération de revitalisation du centre-ville. Et je m'interroge sur euh, le fait d'imperméabiliser euh, uniquement par des parkings euh, dans notre projet toute la périphérie du bœuf sur le toit et l'entrée de ce parc du mât et de ne pas en réserver d'autres éléments. J'ai compris qu'un accord avait été trouvé par la municipalité avec l'acquéreur et que c'était difficile du coup en conseil municipal de revenir sur cet accord mais j'aurais aimé qu'un débat préalable euh, ait pu être posé dans le cadre de notre réflexion sur la renaturation de la, de la ville de lons le saunier Alors il n'y a pas de projet de parking actuellement sur ce secteur, c'est un projet qu'avait l'ancienne municipalité mais de toute façon il n'y a pas de projet de parking pour faire un parking il faudrait racheter aussi un bâtiment qui appartient à ce, actuellement à Enedis, donc on n'imperméabilise aucun sol puisqu'on revend la parcelle pour que quelqu'un qui va faire une résidence individuelle et que le reste de la parcelle sera peut-être mis à disposition du garage solidaire mais sous condition qu'il n'imperméabilise pas cette parcelle. Ça fait partie des clauses sur lesquelles je serai intrant intransigeant, voilà, mais il y a, pour l'instant il n'y a pas de projet de parking de notre part, c'est un projet de l'ancienne municipalité. Oui, M. Sour. Oui, j'étais je, 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 oui, juste surpris, il n'y a pas de projet de parking, je croyais qu'il y avait un projet justement pour désengorger le, 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 le parking du stade du Mât et puis surtout pour, pour prévenir les, les manifestations du Rapart qui empiètent sur, le, sur, le, sur, sur les parkings des commerces et qui... Qui, qui, qui est préjudiciable pour les commerçants. Non, déjà, on, veut solu parking. on veut solutionner les, les voitures du garage solidaire qui restent sur le parking municipal. Justement, c'est pour ça qu'on leur cherche un, un terrain pour qu'ils libèrent la place. Mais de toute façon, il y a encore une partie des, des, des terrains qui sont à Enedis et qui ne sont pas vendeurs pour l'instant. Donc de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de projet d'extension de parking. Il y a déjà euh, pas mal de places de parking sur ce secteur. Donc euh, peut-être dans un avenir plus lointain, mais pas dans l'immédiat. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Adopté à l'unanimité. Merci. Et je repasse la parole Merci. à Jacques Guillermo pour le dossier numéro 10. Donc là, on a un plan qui va pouvoir s'afficher. Bon, vous l'avez déjà sur la délibération, mais j'ai jugé important de, de rajouter le plan de masse de la, du futur projet éventuel de l'ITEP dont il s'agit de délibérer sur la cession de la parcelle qui est située donc rue du Colonel de Casteljo. Euh, donc l'association Saint-Michel-le-Haut euh, qui envisage de construire un institut thérapeutique éducatif et pédagogique euh, sur la parcelle AY 370B, 370B pardon, extrait de la parcelle AY 370 donc vous l'avez mentionné à l'écran en partie foncée, euh, qui est située rue du Connel de Casteljo vers le dojo. Donc le dojo, là, vous avez perçu, vous apercevez euh, le parking du dojo là, qui est tout en haut. Euh, voilà, avec euh, le dojo à gauche et les tennis à droite, avec entre les deux une, euh, un parking existant. Voilà. Euh, le terrain est en secteur UL du PLU actuel, ayant pour vocation à, à accueillir des activités de loisirs sportives d'intérêt collectif, culturel ou pédagogique, donc ce qui est le cas. Sur cette parcelle se trouve le réseau, cependant, euh, oui, le réseau unitaire d'assainissement de la Chambre d'agriculture et du CERF France. Vous le voyez mentionné sur le, le plan avec un trait euh, rouge là, qui vient traverser euh, complètement le le tènement du futur projet ITEP. Donc il sera nécessaire de mettre ce réseau en séparatif et de le dévoyer. Sans existence de servitude, ces travaux sont à la charge de ces structures, c'est-à-dire l'ITEP, la maison d'agriculture et Serre France. Il y a également un chemin piéton actuel qui va du parking du Dojo à la rue du colonel de Casteljo, et qui sera déplacé dans sa partie sud. Vous le voyez, c'est la partie qui est un peu en rose, euh, au sud-est du tènement de l'ITEP. Le prix de cette session est fixé à 85 000 euros, conformément à l'évaluation de France Domaine, qui avait été euh, ex 
exécuté le 18 juin 2020. Le conseil municipal, donc, après délibération, décide la cession de la parcelle AY 370B6, rue du Colonel Casteljo, à l'ensocionné d'une surface de 3324 m2 pour un prix total de 85 000 euros au profit de l'association Saint-Michel-le-Haut, située place de la Barbarine, Barbarine pardon, à saint les bains et précise que les frais liés à l'établissement de l'acte seront à la charge de l'acquéreur, autorise le maire à vendre la dite parcelle à l'association Saint-Michel-le-Haut ou toute autre personne morale qui s'y substituerait aux charges et conditions susvisées, et sous celle ordinaire et de droit, et en conséquence à signer l'acte authentique de vente, à recevoir ainsi que tout document se rapprochant à cette affaire, et à faire tout ce qui sera utile et nécessaire pour parvenir à la vente de la dite parcelle. Voilà. Des questions Oui, Madame Minot. Oui, bonsoir. Euh, non, juste une petite explication sur notre vote. Nous allons nous abstenir pour certains d'entre nous. Euh, le projet est tout à fait valable, etc. C'est juste que l'emplacement euh, nous paraît pas très approprié, puisqu'il serait bien que cette, cette zone soit plus dans le côté sportif. Et donc, euh, voilà, ça expliquera notre abstention. Merci. On va passer au vote. Monsieur Hulin. Oui, quelques questions quand même qui, qui se posent parce qu'il euh, y a une dimension un peu stratégique sur l'avenir de, de, de cette partie de la ville. Euh, D'abord, j'aimerais avoir quelques éléments peut-être d'actualité sur le, le, la côte de Montaigu avec le, le prolongement et la déviation qui permettrait au quartier de ne pas être euh, enclavé d'un côté. Euh, la question aussi de l'impact sur la circulation que, que cet établissement occasionnerait dans le secteur a été faite, parce qu'il y a quand même beaucoup d'habitants qui, qui s'interrogent aussi sur cet aspect-là. Et puis, il y a un autre aspect qui m'interroge aussi, puisque cette parcelle était un peu dédiée depuis, depuis l'installation des dojos, de la salle de boxe, des tennis, à, à une fonction sportive. Euh, moi, je m'interrogeais justement sur l'avenir du tennis, par exemple, parce que je sais qu'il y avait quelques temps qu'une réflexion est engagée du côté du club euh, avec euh, la ville et l'agglo pour savoir s'il si, euh, ne serait pas envisageable euh, que la, euh, la totalité de, du tennis euh, soit regroupée sur le site des Rochettes, ce qui permettrait euh, au club d'abandonner et le parc des bains euh, et le site de, du Solvant. Euh, où ça en est, cette réflexion Et est-ce que ce projet-là n'empêcherait pas, euh, dans quelques temps, effectivement, de, 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 de rapatrier sur un seul site la totalité des activités du tennis, euh, ce qui euh, me paraîtrait plutôt pertinent et qui libérait le solvant ou tout autre ou, ou d'autres projets pourraient être développés. Donc euh, voilà, peut-être que mon voisin de droite, Antoine, a, a des éléments là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on ait tous ces éléments euh, de réflexion en tête pour euh, juger de la pertinence d'un projet qui, euh, qui n'est pas euh, mauvais, bien, bien au contraire. Mais euh, est-ce que ça ne va, va pas contre l'idée qu'on pourrait se faire de ce site-là dans les années qui viennent Alors je vais vous répondre. Déjà, c'est un projet qui est dans les cartons depuis un petit moment. Il me semble que quand vous étiez aux affaires, c'était déjà initié dans cette direction-là. Vous devriez vous en souvenir. Deuxièmement, sur la côte de Montaigu, ben, malheureusement, le président de l'agglomération n'est pas là ce soir, mais ce serait à lui de vous répondre, puisque c'est un dossier qui concerne l'agglomération, donc je ne, représente, je ne répondrai pas à sa place, mais c'est un sujet euh, qui avance à, à, son, à un rythme normal et qui devrait trouver, euh, euh, qui va trouver sa, 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 son évolution au courant de l'année 2022. L'impact sur la circulation, effectivement, il y aura sans doute un petit impact sur la circulation, mais si on ramenait d'autres activités sportives, je pense que l'impact serait le même. Je vous rappellerai aussi que la zone UL, c'est une, une zone où c'est pour secteur pédagogique et sportif. Donc l'ITEP rentre tout à fait dans cette, dans cette classification. Euh, par rapport au tennis, euh, ben effectivement, on est en train de réfléchir euh, pour éventuellement regrouper les, les, les terrains de, de tennis, euh, peut-être au niveau des rochettes. Ou voilà, il y a des, une réflexion qui est en cours pour euh, éviter que le club ait trois sites à, à gérer. Donc effectivement, c'est toujours dans les, on les a déjà rencontrés à plusieurs fois. On est déjà déjà plusieurs fois, on est allé sur le terrain. Donc effectivement, c'est une, une réflexion qu'on mène aussi parallèlement parce que ça me semble aussi important pour le club et pour les joueurs et les joueuses de tennis de pouvoir regrouper toutes les installations si on peut le faire. 
ceci dit, euh, ça aurait peut-être pu être fait aussi déjà antérieurement. Donc une fois de plus, c'est une situation qu'on le reprend et qu'on va essayer d'améliorer. On ne va pas pouvoir tout faire du jour au lendemain. Je vois que maintenant que vous êtes dans l'opposition, vous avez plein de bonnes idées. Ben, c'est dommage que vous ne les ayez pas eues auparavant. Oui, Monsieur Ravier, je voulais juste vous préciser qu'on est bien conscient que ce projet a été initié pendant le mandat précédent. On n'est pas encore amnésique à ce point. Simplement, comme dans toute assemblée, on a pu le voir ce soir à travers voilà, quelques interventions, on n'est pas toujours d'accord avec ce qui, ce qui peut être conduit. Avec Jean-Philippe Hulin, nous avons toujours défendu la pertinence de ce site en tant que site sportif. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que j'avais défendu l'implantation de la salle de gymnastique sur, sur cette parcelle, ce qui n'était pas acquis pour tous les membres présents ce soir au sein de, de, de cette assemblée. Donc voilà, c'est en ce sens que je rejoins complètement les propos d'Émilie. Euh, Minot et puis euh, également de, de Jean-Philippe Hulin et puis euh, comme vous le dites changement de cap et eh bien euh, c'était euh, c'est en PLU avec une parcelle sportive et pédagogique donc euh, euh, libre à vous le choix euh, d'établir sur, euh, sur cette, euh, ce tènement euh, un, un, un équipement sportif voilà voilà merci on va passer au vote qui est contre qui s'abstient donc ça fait une, deux, trois, quatre abstentions. Cinq abstentions, s'il y a un pouvoir. Donc la délibération est adoptée. On va passer à la délibération suivante. Donc la délibération numéro 11, qui concerne le règlement local de publicité. Donc vous le savez sans doute que le règlement local de publicité de la ville de Lons est obsolète depuis le 13 janvier 2021 et qu'actuellement c'est le règlement national de publicité qui substitue au règlement local jusqu'à la signature du règlement local. Donc cette révision, la révision de ce document a été engagée depuis 2019, c'est un travail qui est assez long et je vais passer la parole à Anne Perrin qui va nous expliquer la délibération. Bonsoir. Donc effectivement, on est à la phase, euh, on a quand même bien avancé sur ce dossier qui est quand même complexe. Pour rappel, euh, le RLP, c'est un instrument de planification locale en matière de publicité, pris en scène et en scène. Euh, c'est la possibilité d'adapter le règlement national de publicité aux spécificités du territoire pour des motifs de protection du cadre de vie. On est donc sur un document qui sera plus restrictif que le règlement national de publicité. Les objectifs du RLP, on les a définis en novembre 2019, en trois mots. Euh, ça permet, les objectifs, c'est l'idée de prendre en compte l'évolution législative et réglementaire, la préservation du patrimoine architectural et naturel de plus en plus impacté par la publicité extérieure, de renforcer l'attractivité de la ville, et d'encadrer l'évolution technologique de l'affichage publicitaire dans un souci de préservation de l'environnement et de la, bio, de la biodiversité. Alors, suite au diagnostic qui a été effectué, aux enjeux euh, qui ont été partagés dans les groupes de travail, euh, on est aujourd'hui quasi en mesure de prendre des choix réglementaires. Euh, initialement, on avait prévu pour cette concertation euh, une, première, une réunion avec les personnes publiques associées, euh, les services de l'État notamment, mais pas que, euh, une réunion commune pour les acteurs économiques, les afficheurs et les associés, et une réunion euh, avec le grand public. Nous avions prévu des rencontres euh, initialement la semaine du 26 avril, avec des réunions en présentiel pour une part et en visio pour une large part. Euh, on va pouvoir maintenant, enfin, euh, le public, euh, les personnalités publiques associées euh, et les afficheurs et les assos, car on a, on a un public là qui est quand même pas très nombreux et qui pourra euh, se consulter, être consulté euh, en visio. Par contre, c'est complètement inenvisageable de rester sur cette organisation euh, par rapport aux réunions qui concernent les acteurs économiques et le grand public. 
Alors, le problème, c'est que la délibération qui fixait les modalités de concertation avait explicitement euh, mentionné l'organisation d'une réunion publique. Euh, il s'agit donc, pour cette euh, délibération, de modifier cette obligation euh, en permettant l'expression du grand public. La proposition euh, pour le grand public, ce sera de conserver la possibilité d'organiser euh, une réunion publique en présentiel si les conditions sanitaires et les règles fixées par l'État le permettent. Dans le cas contraire, euh, il sera organisé une réunion en visioconférence, mais aussi des permanences que je tiendrai euh, en mairie avec la directrice de l'urbanisme. Euh, et ça, ça permettra à chacun d'exprimer ses observations et ses propositions sur le pré-projet. En outre, euh, ce pré-projet sera mis à disposition de tous durant au moins un mois avant l'arrêté en conseil municipal sur le site internet et en mairie. Pour ce qui est de la concertation des acteurs, des acteurs économiques, on, nous proposons deux réunions distinctes. Une euh, pour les acteurs économiques, enfin, en fait, initialement, c'était les acteurs économiques et les afficheurs et les associations. Donc là, on vous propose une pour les acteurs économiques et une différenciée pour les afficheurs et associations de protection de l'environnement euh, qui, elle, se tiendra en visio ou en présentiel sur inscription. Possibilité aussi d'être reçu euh, par les permanen euh, lors des permanences euh, pour toutes ces personnes. Euh, L'idée de cette concertation serait... Alors, on va maintenir celle des PPA qui aura lieu euh, dans la semaine du 20 avril, 20, 26 avril, je ne sais plus précisément quelle date, euh, mais euh, la concertation euh, plus large se ferait euh, sans doute la deuxième quinzaine de mai. Je vous demande donc de prendre acte des modalités de concertation qui ont été modifiées pour faire face au, conseil, au contexte sanitaire national. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a des remarques On va passer au vote. Qui est contre Si oui, je peux me permettre. Rosset. Merci. Euh, je me demandais, Madame Perrin, si, euh, dans la mesure où la dynamique de groupe qui existe quand il y a des réunions collectives, euh, ne va pas exister dans les permanences que vous allez tenir. Euh, Est-ce qu'il y aura quelque chose qui pourrait subst se substituer à cette dynamique de groupe, potentiellement ou pas Je pense à un cahier dans lequel seraient inscrites les remarques des uns et des autres préalables. Est-ce que cette chose-là est possible, envisageable euh, Je n'en sais rien. En fait, la dynamique, de, la dynamique de groupe, Michel, elle va, elle va être maintenue, ne serait-ce que par... En fait, euh, il va y avoir quand même des réunions visio et il pourrait y avoir une, une, un peu comme on fait nos réunions jusqu'à présent hein, de tous les groupes de travail avec sur inscription quelques personnes en présentiel possible. Donc, il devrait y avoir. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas cette dynamique de groupe, hein, euh, sincèrement. Euh, après, on est sur une concertation. Euh, après, derrière, il y aura une enquête publique. Enfin, on, on est quand même sur une première étape. Mais pour moi, le dispositif proposé permet cette, euh, cette dynamique de groupe, ce qui est important, effectivement. Merci. On va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Adopté à l'unanimité. Merci. Je vais passer la parole à M. Barthelet. L'évolution du tableau des emplois. Merci, M. le maire. Oui, délibération numéro 12, évolution du tableau des emplois. Il s'agit de transformer euh, un poste, euh, un emploi fonctionnel, le poste de DST, en poste de DGA, grand projet et aménagement durable. Euh, Peut-être un petit rappel technique avant sur euh, ce qu'est un emploi fonctionnel. Euh, les emplois fonctionnels dans les collectivités sont les postes à responsabilité. C'est des postes un peu spécifiques, euh, donc qui ont des, des conditions de... de des conditions d'accès et, de, et des modalités euh, un peu spécifiques. C'est des, des contrats à, dur, à durée... Euh, enfin, c'est des, des contrats. Les agents qui sont sur ces postes sont détachés sur ce poste. Donc, ils occupent un emploi euh, normal dans, dans, le, dans, le, dans la collectivité ou dans une autre collectivité. Et en plus, on, donc on les détache sur ces, sur ces postes-là pour une durée fixe, euh, renouvelable, et euh, qui, souvent, est donc euh, renouvelée à... Euh, euh, ou lors des changements d'exécutif. Là, ce qu'on vous propose, en fait, c'est que dans la collectivité, dans la ville de Lons, il y avait trois postes, trois emplois fonctionnels. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un qui, euh, qui est utilisé. Et euh, c'est le poste de DST, de directeur des services techniques, 
et on le propose de le, de le transformer en poste de DGA, directeur général adjoint, grand projet et aménagement durable. C'est une double, une double vocation. En fait, on pourrait, on pourrait voir comme ça que c'est juste... Euh, c'est juste, on change, on change de lettre en fait. C'est vrai que c'est le même poste, il n'y a pas d'incidence budgétaire. C'est le, le même type de poste, il n'y a pas d'incidence budgétaire. Mais ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'un poste de DGA a vocation à suppléer vraiment le, la direction générale des services, le directeur général des services. Donc c'est plus large qu'un poste de DST. Donc ça, c'est la première, la première vocation. Et puis euh, l'autre élément, euh, c'est que du coup, en effet, c'est on crée ce poste avec une notion plus large de grand projet et aménagement durable. Donc la vocation est euh, vraiment de cibler ce poste-là sur, euh, sur la transformation en gros du, du, du territoire. Donc ce n'est pas, pas, des, des, pas vocation à être le chef des services techniques. Hein. Donc c'est vraiment un, un poste qui a vocation à être plus large. Euh, donc voilà, tout simplement. Donc en fait, euh, le, ça, ça c'est dans le cadre de la réorganisation des services euh, qui, est, euh, qui est en cours. Et donc tous ces changements ont été, pro, ont été euh, proposés au comité technique euh, qui, euh, qui a rendu un avis, euh, un avis favorable. Et donc voilà, on vous propose au conseil municipal de délibérer sur cette transformation de poste, de poste d'emploi de, de, fonctionnel de directeur des services techniques, de le, re, de le transformer en poste fonctionnel de directeur général adjoint. J'ai des questions Oui, c'est une simple ouais. petite question, parce que je ne pouvais pas être disponible pour le comité technique de, de jeudi, c'est ça, hein oui. du dernier euh, Je ne sais pas si vous avez redonné l'organigramme, parce que j'aurais bien aimé avoir l'organigramme avec les dix directeurs. Non, l'organigramme n'est encore pas finalisé euh, complètement. Euh, voilà, je peux passer la parole éventuellement à M. Mich, qui peut nous donner quelques, le, le timing pour la, la finalisation de, ce, de cet organigramme, dans les semaines qui viennent Allô, allô. Voilà. Merci, monsieur le maire. Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Alors, sur le timing, c'est vrai qu'il se construit toujours, donc euh, les élus seront. Un, deux. Voilà. Merci. Euh, les élus, vous, vous serez informés donc, régulièrement de l'avancée de cette, euh, ces travaux, parce que c'est vrai que les, les, les premières étapes, comme il a été dit là, c'est avec le, le comité technique. Donc pour valider ce qui est la colonne vertébrale de cet organigramme. Et puis après, petit à petit, donc, euh, il, y a des, il y a des consultations, vous avez voté là, des transformations de postes, il y a des consultations en cours donc, euh, qui sont ouvertes, donc, consultations, je veux dire. des appels à candidature qui sont ouverts aussi bien en interne qu'en externe, donc, pour pouvoir les différents postes qui seront, euh, qui seront sur cette colonne vertébrale. Et puis rapidement, donc, une fois que la structure commencera vraiment à être euh, solidifiée, on va le dire comme ça, Là, monsieur le maire donc, et puis les adjoints pourront faire des communications sur, sur euh, l'organigramme. Avec euh, comme objectif, moi j'aurais aimé que la direction générale soit constituée pour le mois de mai. Ça risque d'être un petit peu plus tard, mais en tout cas avant l'été, ce serait bien. Et puis que l'ensemble de l'organisation soit opérationnelle à l'automne. Voilà. Merci pour les précisions, monsieur. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, M. Hulin. Oui, euh, petite question sur le personnel, mais j'en profite pour revenir sur ta réponse de tout à l'heure. Je n'ai pas du tout aimé le ton que tu as pris, euh, Jean-Yves, pour, pour nous répondre. Euh, inutilement cassant. Euh, moi, je comprends parfaitement que sur ce dossier, tu sois d'accord avec les, les orientations que préconisait euh, Jacques Pellissard. Euh, voilà, point. On est parfaitement euh, autorisé euh, à dire nos, nos réserves sur ce sujet. Euh, c'est pas la peine de, de, de politiser ou d'être cassant. Euh, on, on peut avoir des discussions euh, simples euh, entre nous. Euh, voilà, Monsieur Faudinby me demandait récemment pourquoi euh, je te tutoyais en conseil municipal. Et, et je lui expliquais que quand on tutoie les gens, on leur balance moins de saloperies, entre guillemets, que quand on utilise le vouvoiement. Et je pense que pour le. C'est une nous... question sur la délibération ou on revient oui, sur oui, les délibérations bah... d'avant enfin, Non, non, mais on va y revenir. Ça a déjà été voté, donc on, ouais, on ouais. est sur une délibération sur l'évolution du tableau des emplois. Donc quelle est la question sur l'évolution du tableau des emplois Mais si, si tu me laisses parler, je vais y venir. 
c'est une question sur le personnel, puisqu'on euh, n'a on pas eu l'occasion de se voir depuis quelques temps, et euh, depuis notre dernier conseil municipal, c'est quand même passé des choses assez euh, graves concernant euh, le personnel. Je parle de, de l'affaire euh, d'Elis. Il ne s'agit pas ici, bien sûr, de revenir sur une décision de justice, ni de la commenter, ni d'évoquer d'ailleurs une commission de, de discipline. Moi, j'aimerais savoir, par rapport à, à, à la réflexion qui est en cours et dont on ne sait pas grand-chose quand on n'est pas dans la commission technique, euh, j'aimerais savoir si, par rapport à cette question-là, il y a eu des, une réflexion qui a été menée sur, euh, euh, je dirais, le niveau d'information des, des autres personnes. Je pense à l'encadrement, je pense aussi aux responsables politiques. Et vous êtes exonéré de la chose, puisque... Euh, ce n'était pas dans la période où vous étiez aux responsabilités. Mais peut-être que euh, Christophe, pourrait, euh, ici présent, pourrait ne, me répondre. Euh, le but de tout ça, c'est bien sûr que ce type d'événement ne se reproduise pas. Euh, mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit euh, évoquer, ne pas passer à côté comme si ça n'existait pas. Euh, c'est euh, assez grave. Je pense qu'on euh, se doit d'avoir une réflexion qui dépasse justement les, les simples protagonistes. J'imagine mal que ce qui s'est passé et ce qui a été, écrit, été décrit dans la presse ait pu se passer sans que l'encadrement n'ait été informé de ce qui se déroulait. Donc moi, ce que je voudrais savoir, et je pense que c'est lié à la question qui nous occupe sur le personnel, c'est de savoir comment on peut euh, s'organiser autrement et qu'est-ce que vous préconisez pour qu'on puisse agir autrement à l'avenir, de telle sorte que cela ne puisse pas se reproduire ici ou dans un autre service. Merci. Je vais, prendre, je vais prendre la réponse. En fait, c'est vrai que dans notre organisation municipale de l'autorité territoriale, il y a plusieurs échelons et chaque échelon traite, traite les problématiques. Donc les, les problématiques que vous mentionnez, elles ont été traitées pour le, la, ce, qui partait, ce qui est de la justice pénale par les, les tribunaux. Et pour ce qui, est de, ce qui concerne la, la gestion des agents au niveau de la collectivité, par le conseil de discipline qui est un, un organisme interne qui fait une représentation égalitaire entre les l'employeur les, les, et les représentants des salariés. Et les représentants des employeurs, ce sont les représentants, les élus entre, répartis ici aussi entre le, les élus de la majorité et les élus de la minorité. Tout ça pour dire que chaque échelon, chaque instance traite les problèmes. Donc l'instance disciplinaire traite les problèmes disciplinaires L'instance comité technique et l'instance comité d'hygiène, sécurité, sécurité au travail traitent de, les problèmes d'insécurité de, 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 au, au travail. Et donc la problématique que vous adoptez, il faudrait qu'elle soit adoptée dans ces instances-là, qui ensuite feront des propositions qui reviendront, à euh, qui reviendront ici au conseil municipal pour dire sur telle et telle thématique, on a identifié qu'il y avait des problématiques dans la, dans la collectivité, Voici des actions que nous proposons de, de mettre en place et le conseil municipal pourra ensuite valider des plans d'action. Donc voilà, pour ce qui est du travail sur ces, sur ces, sur ces sujets, comité technique, CHSCT euh, sont les instances vraiment pour euh, avancer et apporter des solutions euh, par rapport à ce que vous dites. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote qui est contre qui s'abstient Six abstentions. La délibération est adoptée. Je vais passer la parole à M. Bourgeois pour la TLPE. Donc la délibération numéro 13, euh, qui survient chaque année, puisqu'elle a pour vocation de fixer les bases et le montant de la taxe locale sur la publicité extérieure. Euh, ce taux doit varier en fonction de l'indice des prix à la consommation. Et pour cette année, il est de 0%. Alors, ce n'est pas forcément une, une bonne nouvelle, hein, parce que c'est généralement le signe d'une récession. Mais en attendant, malgré euh, euh, une non-variation de cet indice, euh, les taux ne vont pas changer, mais il, est, euh, il doit passer pour autant en vote en conseil municipal pour décider de fixer les tarifs qui, je le rappelle, seront identiques à ceux de l'an passé. Voilà, qui, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Adopté à l'unanimité. Et donc, on met, cette fois, on va passer au dossier numéro 21. 
application de la fongibilité des crédits. Oui, donc je rappelle, hein, depuis le 1er janvier, on a, euh, la collectivité de, de lons saunier a adopté une nouvelle nomenclature comptable budgétaire, dite euh, M57 en expérimentation avant euh, sa généralisation dans, dans, dans les autres collectivités de, de France. Cette euh, nomenclature euh, permet de disposer de plus de souplesse budgétaire en offrant la possibilité au conseil municipal de déléguer au maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, euh, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel et dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles pour chacune des sections. Euh, ce qui permet au, au fil de, de, de l'année d'avoir davantage de souplesse et de réactivité, de rapidité pour faire des variations de, et des virements de crédit. Donc il, est, il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à procéder à ces virements et lorsque cela sera utilisé, euh, Monsieur le maire s'engagera à en faire part au sein du prochain conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Adopté à l'unanimité. Et je repasse la parole à M. Bourgeois, taxe directe locale, fixation des taux 2021. Donc, conformément au débat d'orientation budgétaire que nous avons eu en décembre, euh, il convient de fixer les taux d'imposition euh, sans aucune augmentation des impôts comme, euh, comme euh, l'a souhaité Monsieur le maire puisqu'il s'agissait d'une promesse de campagne. Euh, pour autant, il y aura tout de même des différences visuelles sur euh, euh, les bases d'imposition puisque dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation voulue par le président de la République, cette suppression de la taxe d'habitation est compensée par les collectivités via des transferts de, de parts et donc la taxe d'habitation pour les communes est compensée par euh, le transfert de la part départementale de la taxe frontière sur les propriétés bâties qui est à hauteur de 24,36% et qui doit donc s'ajouter à notre base euh, euh, habituelle de taxe foncière et donc euh, il vous est demandé de, de, de valider ce principe d'application des taux je rappelle, pas d'augmentation d'impôts pour les Lédoniens, euh, malgré une différence visuelle qui apparaîtra sur euh, cette délibération par rapport à celle de l'an passé. Oui, M. Villain. Oui, sur le, 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 le vote du, du budget depuis notre, nos discussions ici en conseil municipal, euh, il se sont quand même passés des, des événements ailleurs. Je sais que euh, tu n'aimes pas trop que, que j'en parle, mais euh, la ville et l'éclat euh, sont intimement liés puisque les compétences de l'une ne peuvent pas être les compétences de l'autre. Euh, dans le même temps, certes, euh, vous dites on ne, on ne change pas euh, à l'once, mais euh, chacun a pu observer que dans le même temps, éclat euh, augmentait euh, pour les, nos concitoyens ses impôts. Euh, je le redis, il aurait été nécessaire, je pense, que le pacte fiscal et financier soit euh, conclu, de telle sorte qu'il puisse donner à l'agglomération, qui en a effectivement bien besoin, les moyens d'assumer à la fois ses compétences actuelles et puis aussi euh, les moyens d'investir dans les compétences stratégiques que les communes lui ont déléguées ces dernières années. Pour moi, et je pense que je n'étais pas le seul, quand on a travaillé sur ce pacte fiscal et financier, cela signifiait effectivement augmenter les impôts pour éclat, mais ça signifiait aussi baisser les impôts pour les communes, de telle sorte que, en tous les cas la plupart, puisque la plupart sont en, de, de notre aglo sont en relative bonne santé, même si elles ne veulent bien sûr pas le dire, euh, ça signifiait pour le contribuable une certaine neutralité, c'est-à-dire que euh, les collectivités, villes et agglomérations, menaient à bien leurs compétences, leurs ambitions, avec euh, des moyens venant de nos concitoyens qui étaient stables. Or, ce n'est pas ce que vous faites, puisque, effectivement, quand nos concitoyens ont voté pour les élections municipales, ils ont aussi voté pour les élections communautaires, et contrairement à ce qui était dit, finalement, pour eux, en bas à droite, l'impôt pour le bloc local augmente, puisqu'il augmente pour éclat. Donc, moi, je vous aurais suivi si euh, la ville baissait d'autant les taux d'imposition pour faire en sorte que pour les euh, contribuables lédoniens, ce soit neutre. Or, comme ce ne sera pas neutre, je ne vous suivrai pas 
Et donc, je m'étais abstenu sur le budget, mais là, je voterai contre cette délibération d'augmentation de, des impôts pour nos concitoyens. Alors, petit rappel, il euh, n'y a pas que l'agglomération de Lens qui a augmenté ses taux de taxes foncières, il y a aussi Dole, toute la zone de Poligny, Salin, Arbois, et puis bresse haute seille donc comme quoi il n'y a pas que l'agglomération de, de, de Lens qui a de besoin de financement. Deuxièmement, sur le PFFS, il me semble que vous faisiez partie de l'équipe précédente et vous n'avez pas signé ce pacte fiscal et financier. Euh, peut-être que c'est peut-être par manque de courage, je ne sais pas, parce que vous auriez eu le temps de le faire, et ça aurait peut-être... Euh, D'après ce que vous dites, tout résolu, je ne sais pas. Euh, J'ai aussi noté que la dernière fois, en conseil communautaire, il y a des communes qui, au lieu de baisser les, leurs impôts, avaient plutôt la vérité de l'augmenter et ne l'augmentaient pas parce que l'agglomération augmentait ses impôts. Ils nous ont dit, ben oui, maintenant, on ne peut plus augmenter les nôtres. Donc voilà, on entend tout et son contraire. Il y a une réalité, c'est qu'il y a une réalité financière difficile pour l'agglomération. Et vous le savez très bien, puisque vous, vous y êtes parti de l'équipe précédente. Ça a été un sujet assez important lors de la campagne municipale, notamment. Donc, euh, je pense que tout, c'était une surprise pour personne qu'il y ait malheureusement eu besoin d'augmenter la taxe foncière pour l'agglomération. Ceci dit, euh, je pense qu'une fois de plus, on n'est pas à l'agglomération, on est en conseil municipal. Et on ne va pas relancer un débat qui a été fait et voté dernièrement. Oui, M. Sour. Simplement pour vous faire remarquer que je rejoins complètement M. Ouellin là sur, le, sur son analyse. Euh, quand j'entends dire euh, les impôts des Lédoniens n'augmenteront pas, je suis désolé, c'est un abus de langage. Euh, les impôts des Lédoniens augmenteront, ça sera en bas à droite, il y aura une augmentation due à l'augmentation euh, des taux qui ont été fixés par ECLA, dont les euh, conseillers ici présents autour de la table de votre majorité ont fait basculer le vote. Sur, euh, sur son application. Oui. Je vous rappellerai qu'il y a quand même la suppression de la taxe d'habitation qui va quand même apporter un ballon d'oxygène à de nombreuses personnes et que déjà tous les, lo les locataires ne payent pas la taxe foncière, il n'y a que les propriétaires hein, qui sont concernés. Et c'est aussi peut-être le résultat bah, d'une gestion antérieure qui n'était pas au mieux. Et si l'agglomération a été obligée d'augmenter ses sa taxe foncière, ce n'est pas de gaieté de cœur, parce qu'en général, quand on prend une décision d'augmentation des impôts, ce n'est pas ce qu'on recherche. Mais là, c'est une obligation, et vous le savez très bien, au vu des résultats financiers de l'agglomération. Donc quand vous dites qu'il ne fallait pas augmenter, vous êtes de mauvaise foi, mais on ne va pas relancer le débat. Je sais que vous n'êtes pas sur la même position que nous, mais je pense que si vous aviez été aux affaires, vous auriez fait la même chose. Donc c'était inévitable et obligatoire pour pouvoir donner un ballon d'oxygène à l'agglomération. On juste pour rappel, on s'était engagé à ne pas le faire. Vous étiez engagé à ne pas augmenter les impôts. Les impôts au niveau de la commune. Au niveau de la commune. Et, et je vous rappellerai la que la, 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 je ne suis pas président de l'agglomération, M. Sour. Je ne suis pas président de l'agglomération. Donc. Mais vous avez vous, participé au vote. Je, vous avez voté pour l'augmentation. Oui, impôts, parce que je suis aussi pour l'évolution du territoire et, puisque, et pour que l'agglomération puisse investir, puisqu'on sait très bien que les grands projets, ils se font au niveau de l'agglomération. Et si l'agglomération n'a aucun moyen d'investir pour l'avenir, c'est le territoire qui va s'écrouler dans les années futures. Et, je et vous le savez très bien. Et je rappellerai simplement que la taxe d'habitation est, est un impôt solidaire qui a été baissé pour l'ensemble des Français, alors que l'augmentation de la taxe foncière concerne uniquement un impact sur les, euh, sur les propriétaires. Voilà. Monsieur Bourgeois. Oui. Je ne sais pas, Monsieur Sour, si ce sont les élections du jour qui vous rendent aussi tendu, mais... On cherche à, plaît, on cherche à conserver une belle ambiance au sein de ce conseil municipal. Il euh, y, y, y a eu, je crois aussi, sur la taxe d'habitation, un petit manque euh, d'anticipation, puisque je vous rappelle qu'au moment où le président de la République a souhaité euh, supprimer cette taxe d'habitation et la compenser, il y avait quelque chose qui permettait... De un, méca un, méca un mécanisme, en tout cas, que votre municipalité, à l'époque, aurait pu euh, utiliser, qui aurait permis à la ville de Lonce-Saunier de bénéficier d'une compensation supplémentaire de la taxe d'habitation si vous aviez souhaité et accepté de changer et de faire évoluer les taux, comme l'ont fait de nombreuses collectivités, au fur et à mesure des trois années de suppression de la taxe d'habitation, ce qui aurait été quelque chose d'extrêmement intéressant à la fois pour la commune et donc, euh, par la suite, pour euh, les habitants de lons saunier puisque cela aura permis d'avoir des sources de financement complémentaires pour euh, la collectivité et donc pour euh, mener à bien de, de nouveaux projets, parce que je pense que c'est cela 
qui est intéressant pour une collectivité, que ce soit la commune ou pour l'agglomération, c'est évidemment d'avoir des sources de financement pour réfléchir à des nouveaux projets de territoire. On l'a parlé un petit peu avec le compte, administratif, le compte administratif tout à l'heure. Ce qui pose problème dans notre collectivité, c'est qu'il existe des dettes grises, des projets d'investissement et des projets qui n'ont pas été mis en route par les précédentes majorités alors qu'elles devenaient essentielles et que nous arrivions face au mur. Aujourd'hui, nous avons cette dette grise au niveau de, des écoles en ce moment et c'est bien d'autres sujets que l'on a à, à, à résoudre et ces sources de financement-là, euh, eh bien, euh, nous souhaitons les actionner pour que ce soit vraiment réellement utile pour les habitants de lons saunier c'est cela qui nous intéresse, c'est les projets de territoire pour faire avancer, préparer notre ville sur des solutions d'avenir. Et pas que les habitants de lons saunier pour les habitants de toute l'agglomération. Oui. Je voudrais dire une nouvelle fois à M. Bourgeois qu'il surveille son éloquence. Et parce que quand vous parlez de respect, c'est dans les deux sens. Et vos propos vis-à-vis -vis de M. Sour sont inacceptables. Ce n'est pas le lieu ce soir de parler de cela. Voilà. Oui, non, je, moi, c'était vraiment pas pour, pour polémiquer là-dessus, c'était pour poser une question de fond. Euh, C'est-à-dire que je, je pense effectivement qu'il faut que la, la, la fiscalité, et, et, et on a eu ces, cette discussion-là pendant toute la phase d'élaboration, puisque, excusez-nous, c'est ce qu'on a pu faire, et je crois que, que Claude Bourcard, très honnêtement, le, le, le dit, il était impossible pour nous de, de, de voter avant les élections le pacte fiscal et financier, mais en tous les cas, il est préparé, il est sur la table, si j'osais, je dirais que c'est à peu près comme le projet de musée, il n'y a plus qu'à signer. Mais euh, plus, plus sérieusement, euh, ici, l'idée, c'était de dire, effectivement, l'agglomération a besoin d'avoir plus de financement parce que les transferts de compétences qui se sont faits euh, de, de, de façon, euh, dans, dans les règles financières ont fait que les services ont été améliorés et donc que ça représente un coût supplémentaire pour l'agglo. Donc il faut effectivement que euh, l'agglo puisse faire cet effort. Ça passe évidemment par, aussi par la fiscalité. Mais je pense qu'il aurait été beaucoup plus accepté par nos concitoyens, ce, ce, cette transformation de notre approche, si dans le même temps, on avait l'honnêteté de dire, eh bien, nous, on fait cet effort à la ville. En plus, je pense qu'on peut très facilement le faire, on l'a vu ce soir, de, de finalement, que ce soit neutre et que ce ne soit pas les, les, les Lédoniens qui aient l'impression de, 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 de rattraper les choses. La ville baisse quand l'aglo augmente, c'est neutre pour le contribuable et ça permet à la collectivité qui porte effectivement les investissements stratégiques d'avenir d'avoir un peu plus les moyens pour le faire et à la ville qui en a les moyens de, de réduire un petit peu la voilure parce qu'effectivement les compétences qui restent les nôtres sont quand même beaucoup plus modestes que celles que porte l'agglo. Donc voilà, c'est à l'occasion de ce, cette délibération, ce débat de fond que je, que je, je voudrais qu'on ait ensemble pour, pour cette année et, et aussi pour l'avenir. C'est un choix qui a été fait pour donner de, de l'air financièrement au niveau de l'agglomération. Il y aura le pacte fiscal financier qui va commencer. Les négociations vont commencer. Il y en a pour euh, euh, pas mal de mois. Et peut-être que au -delà, euh, suite à ce pacte fiscal et financier, il y aura peut-être des modifications. Mais ça aurait, faire l'inverse aurait été euh, suicidaire, autant pour, euh, pour la ville que pour les projets futurs qui sont à mener. Et comme l'a rappelé euh, Monsieur Bourgeois ou Monsieur Gaffio. En introduction, il y a des projets importants qui n'avaient pas été amenés à, menés à bien pendant des années qu'il faut rattraper maintenant. Donc même si effectivement, il nous semble qu'on a quelques moyens financiers, euh, ça peut être vite englouti. Donc il faut être prudent pour l'avenir. C'est aussi notre rôle d'être prudent et de pouvoir assurer. Monsieur le Paul, on Mère, va il faut juste rappeler le, le, le... Parce que je n'ai pas précisé la base des taux avant de ah procéder oui. au vote. Je, je peux le faire. Hein. Donc oui. ce qui est proposé euh, euh, au vote... C'est donc une taxe foncière sur les propriétés bâties pour un taux de 49,19%, mais je rappelle hein, qu'il prend en compte la part communale euh, habituelle à hauteur de 24,83% et qui s'ajoute euh, la part départementale qui est transférée à la commune à hauteur de 24,36%, je rappelle, pour compenser la perte de la, la, perte de la taxe d'habitation. Et ensuite, le, la base de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour un taux de 40,07%. Je rajouterais simplement que c'est aussi une solidarité de la ville de Lons par rapport à l'agglomération. Si nous, on avait voté une augmentation des taxes foncières pour la, au niveau de l'agglomération et qu'en même temps, on baisse les impôts uniquement pour les Lédoniens, 
Euh, je ne vois pas quelle euh, image on aura envoyé au niveau de la solidarité, au niveau de notre territoire. Donc je pense que c'est normal qu'on soit tous logés à la même enseigne. On va passer au vote. Qui est contre Il y a six voix contre. Qui ne pas d'abstention Je suis aussi. Qui, qui s'abstient Cette abstention, pas. Sept voix contre, par contre. Qui s'abstient La délibération est adoptée. Je vais passer la parole à Émilie Goujon pour l'association Peacock Event. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Euh, l'association Peacock Event euh, nous sollicite pour une attri attribution de subvention exceptionnelle. Tu peux parler euh, un petit peu plus fort, s'il te plaît, parce que ah. les gens ne vont pas entendre. Alors oui, du coup, je vais tenter de parler plus fort. Donc, Peacock Event pour euh, une attribution de subvention exceptionnelle spécialisée en, euh, en matière de prestations événementielles. Euh, elle propose d'organiser un événement le 30 octobre, euh, une manifestation autour de la musique électro à Jura Park. Euh, la programmation envisagée prévoit la tenue d'artistes et de DJ reconnus dans le milieu de la musique électronique euh, à la vue du dossier euh, il laisse présager une prise en considération des aspects techniques et sécurité à hauteur d'un tel événement et nos services seront euh, disponibles envers, vers eux pour les appuyer euh, sur ce point donc à la lumière de ces éléments et afin de soutenir l'association Picot quant à la réalisation de ce projet il est proposé de leur accorder une subvention exceptionnelle d'un montant de 4500 euros Est-ce qu'il y a des questions Oui. Oui, bonsoir Émilie. Est-ce que vous pouvez nous donner le montant du budget de cette... Euh, finalement, la part, euh, euh, la part des partenaires euh, institutionnels, euh, quelles sollicitations ils ont fait de la part des... Alors, j'ai plus... Des autres partenaires. J'ai plus le budget global. Euh, C'est un dossier papier qu'on avait reçu. Euh... Ça serait bien que... Euh, on transmet... à la... à on la transmettra. Vie. Voilà. Ouais, parce on que est... il a, sur la délibération suivante, il a été mis, mais sur celle-là, il n'a pas été joint, la délibération. On prendra note pour qu'à l'avenir, on puisse mettre la, vous, le budget, parce que c'est important. Vous avez une idée à peu près du budget de l'enveloppe globale euh... Ou pas du tout Non, de, de tête, moi, je ne me rappelle plus, je vais dire non, une oui. bêtise. Donc, Ils avaient euh... trois formules différentes euh... Non, j'ai plus le montant exact. Non, on, vous, euh, on vous le transférera. D'accord. Et donc la deuxième question, elle était liée à la première, c'est de quelle façon vous avez, quels sont les critères en fait de, de positionnement de cette subvention qui est quand même assez importante. Euh, on avait toujours l'habitude de comparer sport et culture parce qu'au niveau des sports, on avait des critères bien, bien précis. Et puis 4 500 euros, c'est quand même une, une enveloppe importante. C'est oui, pour oui. ça que... En effet, alors après, euh, donc ce sera de toute façon soumis à bilan, hein, comme chaque euh, subvention exceptionnelle. Par contre, finalement, en élément un peu comparatif, on a l'association Prodige qui aujourd'hui euh, enfin, reçoit une subvention de 10 000 euros pour deux concerts euh, à Lons. Donc là, c'est une soirée complète sur un public un peu plus jeune et qui est un peu euh, enfin, en mal en ce moment. Donc euh, finalement, en termes de budget, pour une soirée complète, euh, enfin, on s'était dit que c'était approximatif. Enfin, c'est dans les mêmes ordres d'idées, finalement. D'accord, ça, euh, voilà, ça n'éclaire pas forcément le, le point de ah bah, notre, en fait, notre vote. Mais euh... Sur euh, Promo des Gels, finalement, on est sur une population, enfin, on est sur une population, on est sur du concert et euh, euh, sur le même, parfois sur le même genre de proposition. Et donc, c'est la formule qui nous semblait la plus proche euh, de celle-ci pour euh, pouvoir euh, justifier celle-ci. Sachant qu'on est bien d'accord, la subvention, elle est quand même liée au, au montant total du budget de l'opération. Donc euh, après, on peut avoir des manifestations qui se ressemblent, mais avec des montages qui sont complètement différents. Euh, ouais, c'est lié, lié au montant du budget et à l'ampleur de la voilà. manifestation. Là, c'est vrai fait. que c'est des jeunes qui ont été rencontrés par Nicole Parézo et par oui. Émilie, qui ont envie d'amener une animation d'envergure sur la ville de Lons. On a décidé de les aider pour cette année, mais bien sûr qu'on sera vigilant au respect de, de leurs engagements. Voilà, ça fait partie aussi de, des règles. Hein. Quand on vote des subventions euh, exceptionnelles, on les verse quand l'événement est, est en rapport avec ce qui avait été demandé au départ. Donc on sera vigilant là-dessus. On va vous faire confiance et vous suivre ce soir sur cette, euh, sur cette enveloppe. Mais c'est vrai qu'à l'avenir, pour, euh, pour vous accompagner sur ce vote, on aimerait bien avoir les, les budgets. Puis les non, non, mais c'est une remarque euh, tout à fait pertinente. On mettra les, les budgets et puis les aides, les autres aides éventuelles qu'ils peuvent avoir. Euh, parce qu'effectivement, c'est important de voir euh, l'ensemble des, des éléments financiers de la manifestation. Merci à vous. 
Voilà, on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Adopté à l'unanimité. Merci. Je repasse la parole à Émilie Goujon pour l'association Olemo. Et là, je crois qu'il y a le budget qui a été, le budget prévisionnel qui vous a été fourni. Oui, en effet, avec également leur projet artistique. Donc, une des rares associations à pouvoir s'exprimer aujourd'hui sur l'espace public. Euh, elle projette la création d'un événement intitulé « Viens voir » autour de la micro-édition, exposition, atelier, spectacle et concert. Un événement qui se dé déroulera sur trois jours euh, du 4 au 6 novembre. Ils ont pour partenaires Prodige et la Muserie et travaillent également avec la Maison commune pour créer un lien entre ces structures. Euh, donc dans le cadre de cette euh, organisation, l'association sollicite un soutien financier de la part de la ville de Lons à hauteur de 4 000 euros. 2 000 euros au titre de l'organisation matérielle et 2 000 euros au titre de la participation aux frais artistiques pour une intervention poétique en rue, euh, à la lumière de ces éléments, au regard de l'aspect partenarial particulièrement développé de ce projet associant de nombreux acteurs du territoire et afin de soutenir l'association dans la réalisation de cette opération, il est proposé d'accorder à cette dernière une subvention exceptionnelle d'un montant de 4 000 euros. Donc un budget global de 15 000 euros or extra-comptable. Est-ce qu'il y a des questions S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 25. Toujours Émilie Goujon, compagnie 24 Carat. Et je me permets entre temps, là que je vois que M. Charton est revenu, si, euh, si vous avez le montant du budget de l'événement Peacock, le, le montant global, si vous l'avez en tête, ça m'intéresse. Merci. Donc la compagnie 24 Carat, donc, euh, qui a eu de cesse de, de vrai malgré le contexte Covid, c'est une forme très mobile qui, se, qui finalement se, se, va bien avec le contexte actuel. Euh, elle est implantée sur le bassin lédonien depuis 2015 et engagée depuis plusieurs années dans la vie culturelle et sociale de la ville. Elle propose de multiples représentations et actions tout au long de l'année, notamment en partenariat avec le CCAS. Vous avez pu les voir régulièrement dans la presse. Euh, donc cette année, elle propose la mise en place du projet Clown à l'hôpital en lien avec les centres hospitaliers de lons le saunier saint claude et Moré et la création d'un spectacle public instant relaxatif. À la lumière de ces éléments et afin de soutenir la compagnie 24 Carat dans ses actions de création, diffusion et médiation, entreprise au cours de l'année 2021, il est proposé de leur accorder une subvention exceptionnelle à hauteur de 2500 euros. Est-ce qu'il y a des questions Oui, il y a une question. Oui, alors peut-être que, peut que je les connais autrement parce que je découvre 24 Carat. Je ne savais pas que c'est. Alors c'est euh, Léa Osterban, vous l'avez vu dans un duo Rosa Mercedes. Ah oui. voilà. Alors Rosa Mercedes, c'est un nom de scène et euh, compagnie 24 Carat. Elle est plus connue sous son nom de scène que sous la compagnie 24 Carat. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Adopté à l'unanimité. Merci. On continue avec Émilie. Euh, donc un don de mobilier archéologique au musée d'archéologie de Lons, de la forêt des Moidons. En 2004 et 2006, M. Paningre, conservateur du patrimoine de la, à la DRAC, a effectué la fouille de trois tertres funéraires dans la forêt domaniale des Moidons. Les défunts étaient accompagnés d'éléments de parure, en particulier métalliques, caractéristiques du premier âge de fer, plaques de ceinture, bracelets, torques, etc., euh, cette forêt referme un nombre important de tumulus de l'âge de bronze et de l'âge du fer. Cette nécropole constitue un jalon de référence pour cette période dans l'est de la France. Les fouilles se sont succédées au 19e et au 20e siècle. Les collections issues de ces recherches sont conservées pour l'essentiel au musée d'archéologie nationale. La fouille de ce nouveau tertre offre donc l'opportunité pour le musée de Lons de combler une lacune. Euh, L'ONF est propriétaire de la parcelle, propriétaire des objets mis au jour. L'ONF a décidé de céder sa propriété à titre gratuit à la ville de Lons en vue de l'affectation des objets au musée d'archéologie. Conformément à la loi sur les musées de France, cette proposition d'acquisition a été présentée à la commission interrégionale d'acquisition le 13 janvier 2019 et est donc proposée à la ville d'accepter le don de l'ONF pour intégration dans les collections de son musée d'archéologie euh, avec une valeur d'inventeur de ces objets à hauteur de 22 350 euros. 
euh, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Adopté à l'unanimité. Merci. Je repasse la parole à Émilie Goujon. Pour euh, la signature d'une convention de partenariat culturel entre le musée de Lons et d'Arbois. Euh, les musées d'Arbois mettent en œuvre depuis 2018 une politique de conservation et de valorisation qui permet de programmer deux expositions temporaires par an. Euh, comme vous le savez, euh, l'archéologie ne bénéficie plus de présentation permanente euh, pour la ville de Lons. Euh, les musées d'Arbois et les musées de Lons s'associent pour proposer à Arbois deux expositions successives sur l'occupation de la reculée d'Arbois dans le préhistoire jusqu'au Moyen-Âge. La première, qui est l'histoire saison 1, Arbois euh, 12 500 avant Jésus-Christ, est programmée en 2021. La seconde, qui est l'histoire saison 2, en 2023 ou 2024. Le musée de Lons est sollicité pour assurer le commissariat scientifique de ces expositions, participer à la direction des catalogues et aux actions de communication de ces valorisations. C'est pourquoi une convention est mise en place entre la ville d'Arbois, représentée par Madame Valérie de Pierre, maire, euh, et la ville de lons le saunier représentée par Monsieur Jean-Yves Ravier, maire. Est-ce qu'il y a des questions Il n'y a pas de questions. Si. Monsieur Velin oui, c'est une démarche particulièrement intéressante, euh, cette double exposition à Arbois, parce qu'elle montre, s'il en était besoin, le, le rayonnement important de, de notre musée d'archéologie. On parle ici d'Arbois, on pourrait aussi citer l'exposition euh, temporaire qui est devenue permanente à Clairvaux euh, sur les, les, les sites palafites classés à l'UNESCO. Je pourrais aussi vous citer euh, l'Orox d'Étival que nous conservons et qui est euh, euh, actuellement montré euh, au musée des, des Confluences à Lyon, donc on a, on a véritablement un, un savoir-faire et des connaissances qui, qui, qui ont un rayonnement régional. Alors cette convention, elle nous, elle nous permet d'être dans une logique d'exportation de notre savoir-faire intellectuel. Euh, ça me permet de dire que je pense qu'il serait aussi souhaitable, et, et c'est tout le sens du projet musée aussi, d'avoir une logique d'importation des visiteurs et des retombées économiques qui vont avec. Voilà, merci. Il faut aussi avoir une logique économique parce que quand vous proposez de baisser les impôts et puis en même temps un projet important à financer, j'ai du mal à comprendre. Mais si tu m'avais dit qu'on faisait le musée, je votais les taux les deux, ah ben, des deux mains. Tu vois, c'est clair avec moi. C'est pas un vote à la carte ben, parce que dans une, dans une politique faut être précis, faut être dans, précis. Une poli, dans une politique municipale, il n'y a quand même pas que le musée, il n'y a pas que la culture, il y a aussi tout le domaine social, scolaire et autres. Donc soit on soutient une politique municipale, on ne vote pas pour un acte particulier. Je pense qu'on ne peut pas se permettre de travailler comme ça. Mais pour l'instant, tous les projets sont assez flous. On signe un chèque en blanc, on ne sait pas bien sur, sur quoi on va avoir. Si, bah, si tu étais plus précis sur les projets précis et les engagements euh, euh, que tu voulais prendre, par exemple sur le musée, mais sur d'autres, euh, ça ne poserait pas de problème. On verra bien au bout d'un an. Eh ben, on verra bien. Madame Parizeau, qui veut s'exprimer. Monsieur Ravier, s'il vous plaît. Monsieur Willin. Oh voilà. voilà. C'est exactement l'illustration de ce que je voulais indiquer. On n'est pas au bistrot, monsieur Willin. On n'est pas au bistrot. Et quand on est dans cette salle, ce n'est pas à Jean-Yves Ravier, votre pote ou je n'en sais pas quoi, auquel vous vous adressez. Hein, c'est la fonction que nous devons respecter. Et c'est à monsieur le maire qu'on s'adresse. Hein. Il me semble quand même que c'est un minimum. Vous parlez souvent de respect. Madame Oblinski en parlait encore tout à l'heure en disant que le respect devait être réciproque. J'ai noté ce soir qu'à chaque fois qu'il s'adressait à vous, monsieur le maire, vous disiez monsieur où est là hein. Donc ça me semble un minimum que de ce côté-là aussi, il y ait une réciproque et que quelles que soient les saloperies, comme vous dites, euh, que vous voulez balancer dans cette instance, vous ayez au moins le respect de la fonction et non pas simplement rabaisser au contraire cette fonction en vous adressant comme si vous étiez au bistrot. Mais cher maître, nous ne sommes pas non plus au prétoire. Et, et si vous aviez un petit peu de recul historique, vous sauriez euh, qu'il a été de tradition que dans les conseils municipaux, le tutoiement soit de rigueur, l'importation du, du vouvoiement soi-disant de respect, qui permet justement, et je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure, d'être encore plus ironique et parfois un petit ouais. peu, euh, effectivement, je reprendrai mon mot, de dire quelques saloperies, on ne se le permet pas quand on tutoie, parce qu'on parle aux gens comme euh, à, à des citoyens et à des concitoyens. Et donc moi, j'ai euh, parfois des désaccords 
avec notre maire que je respecte beaucoup, Jean-Yves Ravier, comme j'en peux en avoir avec d'autres conseillers municipaux ici autour de la table. Et, et ça n'empêche pas qu'on a un ton, je pense, de respect. Je pense plus respecter le maire quand je le tutoie parce que je le tutoie par ailleurs que d'autres qui le vous voient. Merci. On va passer au vote. Monsieur Rousset. Oui. Je ne vais pas prolonger le débat sur le vouvoiement, le tutoiement. Je pense que dans cette salle, moi, j'ai envie de vous voyez les gens à qui je m'adresse. Je tiens de toute façon à saluer l'importance de faire rayonner notre musée à l'extérieur. Et ça, c'est important, euh, notamment les compétences de son équipe et celles de son patrimoine archéologique. Et la convention qu'on signe avec Arbois en est l'occasion et on peut être fier de cette contribution à ce rayonnement. Cette convention évoque une, un musée en cours de restructuration et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Nous nous sommes engagés dans notre programme électoral à réouvrir ce musée fermé par M. Pellissard, à la condition toutefois de mobiliser financièrement nos partenaires territoriaux sur ce projet ambitieux. Du coup, c'est vrai qu'on a en effet un projet qu'on trouve trop cher quand on le fait seul, mais c'est un service culturel et social pour tous dont nous serons très fiers. Avec la région qui prépare le prochain contrat de plan État-région, il nous faudra tout faire pour inscrire ouverture, la réouverture de ce musée dans la programmation budgétaire des cinq prochaines années, dans la préservation des vestiges du lac de Chalin, classé monument historique, euh, patrimoine mondial d'heure. Il nous faut tout faire pour obtenir leur implication financière dans la gestion de ce musée qui présentait la fameuse pirogue issue de ce site jurassien exceptionnel. Nous nous souvenons tous de sa présentation réalisée par Josette Cora dans le musée de Lons, féerique pour tous les enfants de nos écoles. Retrouvez tout cela et encore plus, c'est cela dont nous serons très fiers. Alors cette convention et la délibération suivante sont des petits pas très rassurants. Merci Madame Goujon de nous les avoir proposés. Merci, on va passer au vote pour cette délibération. Qui est contre Qui s'abstient Adopté à l'unanimité. On va passer à la délibération numéro 28. L'adhésion de la ville à l'association LAM, qui est une association qui a été créée pour fédérer les musées à l'échelle du nouveau territoire régional. Son but est de leur donner les moyens de s'inscrire dans une logique de rayonnement et de valorisation commune, avec pour mettre mot la solidarité et la coopération. Euh euh, cet outil se veut un outil de promotion, de coordination, mais également un forum d'échange entre professionnels. L'adhésion de la ville de Lons d'un montant de 500 euros par an pour le musée des beaux-arts et d'archéologie leur permettra d'être présent sur le site internet et de bénéficier des journées professionnelles euh, consacrées au rôle social du musée au XXIe siècle, enjeu primordial au regard du contexte actuel. Merci, Émilie. On va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Non, mais je, on va passer au vote directement. Merci. Qui est contre juste une petite parole. Qui, non, c'est pas possible. Non. Qui est contre Qui s'abstient Adopté à l'unanimité. Merci. Oui. Une précision sur le budget Picoc euh, pour Sophie, du coup, le budget sera de 38 000 euros. C'est 30 000 euros le budget global 38 000 euros le budget global de Peacock. C'est bien noté, merci. Euh, il y avait eu des, des arrêtés de signer. Est-ce que vous avez des choses à dire sur les arrêtés S'il n'y a pas de commentaires Non, et eh ben on va. La séance est levée. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée, à bientôt.